Чи их хамгаалах нь саад бэрхшээл түүнийг давуу туулах арзан сэдвэд олон нийтийн нэгж төрөлцөөс тав өнөөдрийн мэдээг төшүүлээ. Хүний хэн зүйл өнөөс олон нийтийн нэг юм гурав даавтар нь зөвхөн байгуулдаг хүний хэн олон нийтийн цоод лекцийн 46 дахь дугаар эхлээд хэлэн болж байгаа. Энэ удаагийн нэгжсэнтэй бид Монгол улсын боловсруулгын сургуулийн нийгэм хөвмөрлийн сургуулийн ахлах багш судлаач доктор Эдгэн Бэлгийн гэрэл тодыг өрөн орцуулж байна. Ойн гэрэл тод нь 2001 оноос 2010 онд Монгол улсын багшийн сургуулийн улс төр судлаач социологийн танхимд багш судлаач 2010 оноос 2013 онд Ирцүүлсэн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн сонгуулийн тогтолцооны шинжилгээ дамжуулсан орцоотой хэрэгтэй нэмэгдүүлэх нь мөн сонгуулийн зохион байгуулалтыг тэмцэх үзүүлэх нь зэрэг төстүүлэлт систем менежер. Хоёр нэгэн ус өнөө хүртэл Монгол улсын багшийн сургуулийн нийгэм хөнгөний сургуулийн нийгмийн хооны танхимд ахлах багш судлаач чухаймаа өнөөдрийн дээрчээр тав хүмүүстэй Монгол улс дахь сонгогчийн эрхийн зөрчил түүнийг хамгаалаагүй хэрэгжүүлэн орчин хэрхэн сайжруулах сонгогчийн боловсруулгыг нэмэгдүүлэх замаар тэдний эрхийг хамгаалах аргагийн талаар харилцан ярилцаж байгаатай санал зөвшөөх юм аа өнөөдрийн лекцийн чиглүүлэгчээр өнөөдрийн үндэсний хөвсийн айтаад мэдэр алтан гэрэл оролцох болно. Ийм учраас та бүхнийг энэхүү лекцийн төвтэй оролцохыг хүсэж байна. Ингээд ноён гэрэл төдийг хүрч байна. За. За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндэй хүргэе. А юуны өмнө хүний эрхийн үндэсний комс Ноён гишүүн Комсын гишүүн Гамбаяр ажлын алгны дараа Галтан гэрэл олон Комсын хамт тоолонд за энд ирсэн байгаа иргэний нийгмийн идэвхтэй болон сонгууль ерөнхий ороо бас судлаачдад а энэ өдрийн мэндийг хүргэе яа талрагч байгаа бас дамжуулж байна ийм боломж олгоно гэдэг бол бас их том а хувь зай юм хүнэрхийн үндэсний Комсын эндрийг ашиглаж лек цоншно гэдэг бол бас тийм их амар боломж биш шох гэж бодож байна. Хоёр дугаарт алтан гэрэл дараа өнгөрсөн 5 сард надад бас энэ саналыг тавьсан. Тэгээ би ямар ямар сонин юм бэ? Би ч хүний эрхийн чиглэлээр ажилдгүй шүү дээ гэж хэлжсэн. Гүе чи бас судалгаа хийж идэг юм чи энэ талаар анхаар нэгтэй энэ тэргээ тэгээ орхицсон байж байгаа сая сарын өмнө л бүтээр холбогдоод Ер нь нэг чи нэг лек цоншно байгаа гэл. Тэгэл би ч бас юм яаж юм түгээ бодож ирсэн. Ер нь л сэдвийн хүрээнд яаж ямар сэдв дээр вэл гэж бодоод байсан л да. Үндсэндээ миний тэгээд ямар лек цоншох вэ гэдэг нь бол өөрийнхөө судалгаан дээр тулгуурлаж би ч улс төрийн нам намын дотоод ардчлал дээр нь бас сонгуулийн тогтолцооны талаар сонирхож судалдаг хүний хувьд бас өнгөрсөн 20 гаруй жилийн турш эн чиглэлийн асуудлыг бас сонирхож ажиглаж байсан хүний хувьд аа ер нь энэ сонгогчийн эрх зөрчилдөөд байгаа юм шүү гэдэг юм санаа гарч ирсэн ер нь бол энэ яг энэ чиглэлээр ийм саналаар хүмүүс бас илтгэл хилцүүлдэг энэ тэнд өгүүлэл хэвэлж байгааг учраас миний би энэ их бас сонирхолтой сэдв байж болох юм аа ялангуяа өнөөдрийн улс төрийн тогтолцоо а Монголын улс төрийн намууд илүү дотоод ардчлахгүй клиентилис намын хэв шинжрүүл шилжиж байгаа. Дээр нь сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөх илүү ардчилсан нээлттэй ил тод байх үүднээс сонголт хийхгүй улс төрийн хүсэл зориг байхгүй харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа бас ингэж явж болохгүй маа. Тэгээ энэ хүрээнд бол ямар ч байсан би өөрийнхөө өнгөрсөн хугацаанд хийжсэн судалгаан дээр тулгуурлаад Энэ сонгогчийн эрхийг хамгаалах талаар санаачлалгууд гаргахгүй болохгүй байна гэдэг 
энэ үднээс бол энэ сэдвийг илтгэлд тавьж байгаа маа. За би бол энэ яг үндсэндээ бол сонгогчийн эрх зөрчигдөж байна уу гэдэг асуудлыг бол гаргасан. За яг хоо албаны зүгээс бол иймэрхүү маягаар том ялсан. Тийм учраас би илүү хамгаалах тогтолцоо гэдэг талар нь бас давхар бас жоох юм уншсан. Тэгээд та бүхэнтэй энэ талаар сам солицноо гэж итгэж байгаа. Бид нар тангалттай хоёр цаг гаргангийн цаг байгаа учраас би нэг цаг гарган орчимд нь энэхүү илтгэлээ танилцуулаад үлдсэн хүрээнд нь бол өөрийнх нь болон оролцогчдын санаа бодлыг солилцох нь бол чухал тухай гэж бодож байна. За сэтгэв бол сонгогчийн эрхийг хамгаалах нь тулгарч хөө бэрхшээл арга зам гэсэн сэтгэвтэй. Тэгээ энэ нэр том я сонгогчийн эрх гэдэг ойлголт. Тэгээ англиар бол энэ бол suffrage гэсэн нэр том я. А хүнтрлөгтөн бол энэ сүүлийн 200 жилийн туршил энэ эрхийн төлөөд явж байна л да. 200 гаруй жилийн турш. Ерөөс сонирхолтой нэг зүйл ажилласан нь энэ сонгох эрх гэж бидний хэлдэг энэ нэр том я suffrage universal suffrage энэ төр гэж том ялдаг. Энэ ойлголт бол эртний латин хэлний санлаа өгөх сонгох эрх гэсэн утгатай ийм үг байгаа. Тэр энэ эрхийг бид нар бол цаашид ярих ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас би нэр том юм дээр болон үндсэн ойлголтын дээр нэг 200 слайдыг зарцуулах ёстой гэж бодсон учраас та бүхэн танилцуулж байна. Хоёрдугаарт энэ ер нь сонгох эрх гэдэг албан ёсны терм бол хайж үзлээ. Энэ термийг хэрхэн тодорхойлдог юм бэ? Ямар хөгтхөн нар илэрхийлдэг юм бэ гэдэг асуудлыг. За үндсэндээ бол англи дээр бол одоо энэ бол альва сонгуульд төрийн сонгуульд оролцох оролцоог хангах хэрхийн тухай асуудал гэж хүндэгдсэн байна. Тэгээ тийм учраас би энэ бол сонгогчд эрхээ хамгаалах зорилгоор төрийн сонгуульд оролцох эрх бол сонгох эрх юм аа гэж би яг өөр том ялсан. Яг албан ёсоор бол энэ термийг тайлбарласан тодорхойлт бол хараахан байхгүй байна. Аа ягаад бид нар өөрсдийнхөө эрхийг хамгаалах гэж сонгох эрхийн тухай ярьж байгаа байх гэдэг асуудал их сонирхолтой. Үндсэндээ бол бид нар энэ оо францын хувьсгалаас эхлээд өнөөдрийг хүртэл бол энэ өөрөө өөрийнхөө төрийг өөрсдөө байгуулдаг энэ тогтолцоог бол хамгаалах гэж би болох гэж оролдож ирсэн. Өмнөх төрүүд маань бол харамсалтай нь иргэдээсээ асуудаггүй байсан төр. Тэм учраас энэ орчин үеийн төр бидний хэлж байгаа бүгд найрамдах засаглал гэдэг ойлголт бол суур анхдаг цанаа нь бол энэ сонгох хэрхийн үндсэн дээр би болсон юм байна. Энэ санаа бол үндсэндээ бол орчин үеийн төрийн мөн чанар төр яах гэж байгуулагддаг вэ гэж. Ерөөсө иргэдээ хамгаалах гэж сайхан амьдруулах гэж байгуулагддаг. Тэгэхээр иргэдээ хамгаалах гэж байгуулагддаг байгаа иргэдийн оролцоон дээр тулгуурлаж байгаа төр бол хүний иргэдийн сонгох хэрэгтэй тулгуурлаж би болсон төр юм аа гэж ингэж тайлбарлаж болох юм. За үндсэндээ бол нэг л зүйл ойлгомжтой. Иргэд өөрсдөө захирж байгаа хүмүүсийг сонгохыг хүсч байсан. Тэм учраас орчин үеийн төр бол би болсон. Тэм учраас бид нар бол хаан засгалаас бол татгалцсан гэдэг бол ойлгох хэрэгтэй. Энэ хүрээнд бол бидний өнөөдрийн нийгмийн гэрээний онол бусад оролцооны институцийн тогтолцооны бүх хэлбэрүүд орчин үед бий болж ээ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй болж байгаа юм байна. За хүний эрхийн асуудлын хүрээнд бол бид нар энэ бол одоо олон улсын нийтийн эрхцэн тухай асуудал юм бэлээ. Би бол хуульч болох юм биш. Яг улс төрийн нам сонирхож судалдаг. А гэхдээ хүний эрхийн асуудлыг сонирхоод харсан чинь энэ бол олон улсын нийтийн эрхц үү? Тэр дундаа дотоодын хүний эрхийн асуудал бол ягаад олон улсын нийтийн эрхц үү тухай асуудал байх гэхээр энэ бол нийтийн бүх нийтийн түгээмэл үнэт зүйл учраас бид нар бол энэ хүрээнд дэлхий даяар бас хүлэн зөвшөөрч улс олон улс орон бүр хүний эрхийг хангах энэ алх хэмийг бол хийж явах хэрэгтэй байна. Тэгэд энэ хүн эрхийн түгээмэл тунхаглал дээр нэг юм заалт байдаг. Хүн бүр улс орноо удирдахд шууд боёо чөлөөтэй сонгох сонгосон төлөөлөгчдөрөө дамжуулан оролцох хэрэгтэй гэж. За хоёрт нь бол бидний нөгөө ярьдаг иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пакт. За энэ эрхийн хүрээнд бол бас 3 үндсэн асуудал байдгийн хоёр нь бол биднэрт яг сонгох хэрэгтэй холбоотой хоёр асуудлыг нь би чухалчилж авч үзсэн. Нэгдүгээр нь бол төрийн хэргийг явуулахад шууд болон чөлөөтэй сонгосон 
төлөөлөгчдөрөд уламжлан оролцох хоёр дахь хувьд нь сонгуулийн бүх нийтийн тэгш хэрхийн үндсэн дээр саналыг нууцаар хурааж сонгогчд жинхэнэ хүсэл зөргөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг баталгаажуулсан жинхэнэ ясаар тогтмол явагддаг сонгуульд сонгох буюу сонгогдох хэрэг нь байна гэж. Тэгэхээр би энд бол ялангуяа энэ болтор тэмдэглэсэн байгаа энэ асуудал биднэрийн өнөөдрийн хүртэл сонгох хэрэг гэж ярьж ирсэн ойлголтын хүрээнд нэг ойлголт тутуу явад байгаа юм шиг байна. Тэр нь бол сонгогчд жинхэнэ хүсэл зөргөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлж чадсан уу? Өөрөөд өнөөдрийн миний танилцуулах байгаа лекцийн агуулга бол ерөнхийдөө энэ. Энэ хүрээндээ би та бүхэнд өнөөдрийн төр улс ялангуяа улс төрийн намаар дамжиж байгуулагддаг өнөөдрийн бүгдээрэг дахь засаглалын хүрээнд бид нар зарим эрхээ алдаад байгаа юм байна. Биднэрийн сонгох эрхийг тодорхой улс төрийн хүчнүүд мөн хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүд зөрчөөд байна гэдэг энэ үндэслэлийг л тавих юм. Тэм учраас энэ нь илүү сонирхолтой байх байх гэдэг танарт танар сонирхолтой байх байх гэдэг итгэж байна. За Монгол улсын хувьд бол энэ сонгох хэрхийг бол үндсэн хуулиндаа сонгуулийн хуулиндаа мөн иргэний хуулиндаа бол тусгайлан бас тодорхой заасан байдаг. Гэхдээ саяны тэр иргэдийн өөрсдийн хүсэл зөргийнхөө үднээс төрөө байгуулах энэ мөн чанарыг бас орхигдуулсан ийм шинж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр цаашид бас анхаарах хэвээр гэдэг үднээс би бол энэ үндсэн хуулинд сонгогчийн эрхтэй холбоотой болон а сонгуулийн хуулинд байгаа заалтуудыг ингэ танилцуулж байгаа. За ямар ч байсан бид нарт нэг зүйлийг хэлье. А үндсэн хуулийн 16-ын 9-д байгаа энэ заалт шууд төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлалт төрийн төрийн хэрэгт оролцох сонгох сонгодох хэрэгтэй 18 наснаас энэхүү их хэдлэнийг заасан. За сонгуулийн хуулинд мөн яг энэ утгаар бол орж ирсэн. Тэгтээ бүр тодорхой сонд авах өдрөөс өдөр хүртэл 18 нас хүрсэн тохиолдол сонгогчийн сонгох хэрэг нэгдэж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За эргэцүүн иргэний хуулинд бол эргэцүүн чадамжтай иргэн өөрийн үйлдэлээр өөртөө эрх ол, олж авах үр хүлээх насанд хүрсэн 18 18 насанд хүрснээр сонгуулийн эрхтэй сонгогч гэж үзнэ гэсэн ийм ойлголтыг тайлбарлаж байна. За сонгуулийн ерөнхий хорооны сайт дээр бас сонгогчийн эрхтэй холбоотой заалт байгаа. За энэ дээр бол нэг заалт нэмэг тодорхой байгаа. Энэ сонгогч таны хөндлөнгийн нөлөөлөлгөөр хүсэл зөргөө илэрхийлэх. Сонгогч ямар эрхтэй вэ гэдэг асуудал дээр бол энэ тавигдсан байгаа. Гэхдээ энд нэг зүйл сонирхолтой байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр эрхцүүн чадамжгүй нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон гэж. Өөрөөлөл энэ асуудал нь сонгуул бүх нийтийн байх, тэгш байх, ялгарлгүй байх гэдэг үндсэн зарчмууд дээр зөрчилдөж эхэлж байгаа гэдгийг олон улсын зарим байгууллагууд, хүн эрхийн байгууллагууд бас шүүмжлэлтэй ханддаг. Ялангуяа би одоо 2012 онд Монгол улс тавин долоотох гишүүнээр хэлсэн иргэний европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны байгууллагын а ардчлалын институц хүний эрхийн газар гэж байдаг. За энэ байгууллагаас өгсөн санамж зөвлөмж дээр бол манайхыг энэ бүх нийтийн байх зарчмыг яаж хангах вэ гэдэг асуудлыг бол байнга асууж яддаг. За энэ хүрээндээ бас байнга асуулт тавьж яддаг. За энэ слайд бол үндсэндээ би улсын хурлын болон ерөнхийлөгчийн сонгуулийн эрг сон оролцоог үзүүлсэн. За үндсэндээ бол эндээс би юу харуулах гэж нэхэр сонгогчд бүгд оролцож байна уу? Сонгогчд хэр сонгох хэрхэ эдлж байна гэдэг үндэслэлээр тайлбарлах гэж байна. Энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд одоо энэ 7 7 удаагийн ерөнхийлөгчийн болон парламентын сонгуулийг бид нэр явуулжээ. Энэ хугацаанд сонгогчдын оролцоо тогтмол бууж бууч хийсэн байна. Гэхдээ нэг асуудал байгаа. Тэр нь бол энэ 2016 оны парламентын сонгуульд баг зэргийн өсөлт ажиглагдсан. Гэхдээ энэ нь цаашид иргэд ямар байх вэ гэдэг асуудал дээр тэр бид нар бас анхаарч ажиллах ёстой байх гэдэг үднээс бас сонирхуулъя. Ер нь бол Монгол улс өнгөрсөн хугацаанд харьцангуй хүний эрхийн олон асуудлууд дотроос цөөхөн хэдэн эрхүүд нь хайгу илүү хэрэгжиж исэн. Ямар ч асуудалгүй хэрэгжиж исэн гэж үздэг. Нэгдүгээрт нь бол энэ сонгох хэрхийн тухай асуудал 
хоёрдугаарт нь бол эвлэлд нь гэдэг хэрхэн тухай асуудал. А харин сүүлийн үед энэ улс төрийн тогтолцооноосоо хамаарад бас үндсэн хуулийн эрх зүйн орчны шинжлэлтэй холбоотой дээр нь улс төрийн намын төлөвшилтэй холбоотойгоор за дөрөвдүгээрт нь бол энэ улс төрийн өнөөдрийн байгаа соёлтой холбоотойгоор ахаад нэмж хэлэхт сүүлчийн нэг зүйл нь энэ хэвл мэдээллийн хараат бус би даасан зуучлагчийн үүрэгтэй байх хэвээр хэвл мэдээллийн байгууллагуудын төлөвшилтэй холбоотойгоор энэ эрх үед маань зөрчигдөөд байгаа юм биш үү гэдэг ийм санаа гарч ирж байгаа. За энд миний гол нь яг яаж зөрчигдөөд байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг би одоо та бүхэнд танилцуулъя. Нэгдүгээрт нь сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг гаргах тухай асуудал. За үндсэндээ бол энэ давхар бичих, орхиг дуулах эсвэл гадаадад байгаа сонгогчдод сонгуулийн эрхийг олгох уу гүй гэдэг асуудал бол миллион том өргөө үрэний асуудал байна. За бид нар одоо мэдж байгаа өнгөрсөн 30 жилийн турш болсон сонгуул бүрт яригддаг асуудал энэ. Сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг яаж гаргах вэ? Энд хүмүүсийг орхиттуулсан байх вэ? Эсвэл давхцуулсан байх вэ? гэдэг асуудал. Тэгэхээр би энэ дээр бас дэлгэрэнгүй анализ хийнэ. Хоёр дугаарт сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөн энэ бол одоо хүний сонгох хэрхийн хамгийн чухал асуудал. Гэтэл сүүлийн сонгуулиудад ажиглагдаж байгаа бид нарын нэрлэж байгаа царцаан царцааны нүүдэл гэдэг нэр том юм. Энэ сонгогчийн эрхэнд хэрхэн халдж байгаа тухай та бүхэн танилцуулах юм аа. Дараагийнх нь бол би энэ сонгуулийн сурталчлагатай холбоотой асуудал. Өөр илүүл энэ бол улс төрийн намуудын төлөвшөл, улс төрийн соёл, хэвл мэдээллийн байгууллагатай холбоотой асуудал. Улс төрийн намууд сонгуулийн үеэр сонгогчдыг айлгах, дарамтлах, санд худалдан авах итгэл даахгүй нэр дэвшигчийг нэр дэвшүүлэх үнэт зүйлийн ялгарлгүй мөрийн хөтөлбөр дэвш байдлаар сонгогчдын эрхийг зөрчиж байна. Гэдэг үндэслийг та бүхэн танилцуулах юм аа. Дөрөвдүгээрт нь энэ улс төрийн намуудын төлөвшөл дотоод дарчлын асуудал. Намууд өнөөдрийг хүртэл хугацаанд дотоод дарчлын тухай асуудлыг ярихгүй байна. Нэг л асуудал нь зөвхөн нэр дэвшигчийг тодруулах тухай асуудал. Монголд улс төрийн намуудын нэр дэвшигчийг тодруулах үйл явцвал хамгийн дэг журамгүй, хамгийн их зодоонтой, хамгийн их асуудалтай дээр нь нэр дэвшигчийг сонгон шалгуулахын тулд мөнгөн шалгуур тавьж байгаа явдал. За энэ асуудлыг би хүндэнэ. За тавдугаарт нь бол энэ нэр дэвшигчдийн санхүүжилт өнөөдрийн хүртэл Монголын улс төрийн амьдралд хамгийн тодорхойгүй байгаа зүйл бол энэ улс төрийн нам төвтэй холбоотойгоор сонгуулийн үе нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын ил тод байдал хангахдахгүй байна. Уул нь бол энэ төрийн байгууллагууд хүний эрхийн үндэсний комис хуйлсан яам энэ асуудлыг эрхлэн хариуцэж ил тод байлгахын төлөө үр хүлэх хэвээр үүслээрэй. Тэгтээ ямар ч ахиц гарахгүй байгаа тухай би ярих юм. За 4 6-аад нь бол энэ улс төрөөс хараат хэвэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй болчихжээ. Энэ тохиолдолд энэ тохиолдолд хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүд мөнгөний төлөө, эсвэл захиалагчийн төлөө, эсвэл эзэмшигчийнхэн төлөө үйлчилдэг шудрах зуучлагчийн үргэ алдаж байна гэдэг ийм үндэслэр ингэж ярих юм. Тэгээ цаашид би дараа санала ярина. За энэ бол одоо парламентын сонгуулийн сонгогчдын сонгуулийн насны иргэдийн үе үеийн иргэдийн тоо дээр нь нэрсийн жагсаалтанд бичигсэн сонгогчдын тоо. Өөрөлдөл арын багнад нь сонгуулийн нэрсийн жагсаалтанд бичигдээгүй иргэдийн тоо хувь байгаа. За эндээс харах юм бол ер нь энэ асуудал бол бүрэн зэгсэр чадахгүй байгаа юм байна. За бид нар нэг ийм үг хэлдэг. Монгол улс бол мала маяг сайн тоолдог. Гэхдээ хүний ерөөсөө тоолж чаддаг үү гэж. Тэгвэл яагаад гэдэг би мэдэхгүй байна. Энэ нь чинь цаана хүний эрх зөрчилдөөд байна гэдэг үнслэг. Хоёр дахь нь энэ улс ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тоо мэдээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеийн үе үеийн 7 удаагийн сонгуулиар сонгогчдын тоо сонгуулийн нэрсийн жагсаалтанд бичигдсэн тоо. Одоо ингээд тайд нар ажилласан бол нэг ийм тоо зүйл харагдаж байгаа. Энийг би зөвхөн урт хугацаанд наваад. Энэ 2000 оноос эхлээд 2005 он хүртэл сонгуулийн нэрсийн жагсаалтанд орхигдсон сонгогчийн тоо маш их болсон байна. 
Мин 2005-р ерөнхийдөгчийн сонгуулиар 21 хувь болтлоо өссөн нийт сонгогчтой. 2012 оноос хойш бид нэр харьцангуй гадаадд байгаа сонгогчтыг санлыг авах талаар 2011 оны 12 сарын 15-ны өдөр батлагдсан сонгуулийн тухай хуйланд анхны шийдэл орж ирсэх замаар яг уу энэ бол тогтолцооны шинжлэлтэй холбоо тогоор орж ирж байгаа шийдэл. Энэ үеэс эхлээд харьцангуй бас гайгүй болсон. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл одоо 2013 За дараагийн асуудал нь энэ. Би 2012 оны гадаадд байгаа гадаадд амьдэрч байгаа иргэдийн санал өгөх тухай асуудал. 2012 оны сонгуульд гадаадын дипломат байгууллагатай 39 байгууллага байсан. 39 улс орнуудаас газраас 4276 иргэн санлаа өгнө гэж бүртгүүлээд 2779 иргэн санлаа өгсөн. Өрөлөөд энэ бол бас жаахан хангалтгүй байгаа шүү гэдэг утсаар сонгогчдын хэрэг зөрчигдөж байна. Зөвхөн тэр дипломат төлөөлөгчийн газар байхгүй бүс нутагт амьдэрч байгаа иргэд санлаа өгөх боломжгүй үлдээд байна. Тэгэхээр энийг цаашид яаж гадаадд байгаа иргэдийг санлын өгүүлдэг болох вэ гэдэг асуудал бол сонгогчийн эрхийн нэг чухал асуудал юм аа. 2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд бас энэ гадаадд байгаа иргэдийг 6 сарын 10 дөрөвнөөс 16-ны өдөр санал авсан. 2016 онд 5 сарын 5-ны өдөр улсын хуурал сонгуулийн тогтолцоо хөөрчлснөр гадаад байгаа иргэдийн санал өгөх хэрхийг цуцлсан. 2017 онд гадаад байгаа иргэд ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцсон. 2017 оны 6 сарын 11-ний 12-нд. Гэхдээ эндээс нэг зүйл харагдаж байна. Сонгуулийн холимог тогтолцоог л хэрэгжүүлж чадах юм бол парламентын сонгуульд холимог тогтолцоог л хэрэгжүүлж чадах юм бол эсвэл пропорционал элемент орж ирвэл гэсэн үг шүү дээ. Бид байгаа сонгогчдын эрхийг сонгох эрхийг нь хангах боломж нээгдэж байгаа юм байна. 2016 оны сонгуул үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэрийг үндэслэж улсын хуурал сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөсөн нь өөрө гадаадд байгаа иргэдийн санал өгөх хэрхийг хязгаарлах үндэслэл болж байна. Цаашид одоо яах вэ? Сонгуулийн тогтолцооны асууд бол одоо эрх төлөө өнгөөс эхлээд улсын хуурал дээр төрийн байгууллагын байнгын орон дээр шин хууль хилцэгдэх гэж байна. Одоо байгаа төсөөлөр улс нэг тойрог 76 нэр дэвшигч гэдэг ийм хувьлбараар сонгуулийн хуулийн тогтолцоог сонгуулийн тогтолцоог ярьж байна. Энэ бол бас эргээд сонгогчийн эрхтгийг маш их зөрчилдүүлэх хуулийн хувьлбар гэж би бол харж байгаа. Яг тэгвэл маш олон хүмүүс дотроос сонгогчдыг сонгоно. 450 хүн дотроос сонгогч. Энэний цаан асуудал яригдж байгаа юм. Сонгогчийн санал нууц байх. Энэ эрх нь өөрөө алдагдана. Тэгэхээр сонгуулийн ерөнхийдөө энэ асуудал дээр бас байршуура илэрхийлнэ гэж би бол итгэж байна. Бас хүн эрхийн үндэсний комис бас энэ асуудал дээр идэвхтэй оролцох байхаа гэж найдаж байна. Ямар ч байсан сонгуулийн тогтолцооноос хамааралтайгаар сонгогчийн эрх зөрчилдөөд идэг юм байна гэдэг нэг дүгнэлтийг хийж болж байна. Дараагийн нэг асуудал нь бол энэ шилжилт хөдөлгөө. Сонгуулийн хуулиар хоёр төрлийн хөдөлгөө нэг хуулиар зохицуулсан байдаг. Нэг нь иргэний шилжилт хөдөлгөө, нөгөө төрлийн сонгогчийн шилжилт хөдөлгөө. Иргэний шилжилт хөдөлгөө нэг хөдөлгөө нэг сонгуул болохоос 60 хоногийн өмнө зогсоодог. А сонгогчийн шилжилт хөдөлгөө нэг сонгуул болохоос 14 хоногийн өмнө шилжих эрхийг нь хязгаарладаг. Манайд болж байгаа сонгуул сүүлийн үед сонгогчдыг эрхийг зөрчих замаар мөнгө амлах эсвэл ямар нэгэн албан байгуулга бусад нөхцөлтөөгөр сонгогчдын хөдөө орн нутаг руу маш их шилжүүлдэг юм байна. Одоо би та бүхэнд үзүүлэх нэг тоо энэ. Энэ бол би зүгээр түүж авсан тоо. Улаанбаатар хотоос хөдөө орн нутаг руу шилжих хөдөлгөөн хийгдсэн 2016 оны 
16766 сонгогч шилжиж хөдлөж хөдлөгөн хийгдэж харин Улаанбаатар хотод ирж бүртгүүлж санаа өгсөн шилжин ирсэн сонгогчаар 976 сонгогч байна. Хөдөө орн нутагт бүх аймгуудад байна энэ үзэгдэл. Гэхдээ би хамгийн том гэсэн их дүнтэй гэсэн дөрвөн аймгийг нь энэ танилцуулж байна. Баян Монгол аймаг, Уус аймаг, Хөвсгөл аймгийн хоёр тойрог 9:30-30-39 тойргуудад маш хинжээгээр сонгогчдыг нүүлгэн шилжүүлж санал нь өгүүлсэн. Уул нь бол энэ миний хувийн эрхийн асуудал. Миний хувийн эрх, миний улс төрийн хүсэл зөргийг ягаад улс төрийн намууд нэр дэвшигчд булааж аваад эсвэл үеийн бөө бөө нар начаад энэ тэнд зөөвөрлөж санал нь өгүүлээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Энэ бол маш настай үйлдэл. Ямар сайн да 2016 оны дараа царцааны нүүдлийг яаж хязгаарлах вэ гэдэг асуудал хөндөгдсөн. Энэ хязгаарлж болохгүй. Энэ бол сонгогчийн үндсэн суур эрх. Сонгогчийн санлаа өгөх эрх нь магадгүй. Орн нутагт ажиллах, амьдрах нөхцөлтэйгөр өөрчлөгдөж болно. Бид нэг энийг хаах юм бол нэг асуудлыг шийдэж байгаа нэрийн дор цаан хүний эрх үндсэн эрхийг зөрчих. Ийм алхам бас гарч ирж магадгүй. Бүх орн нутагт сонгогчдыг зөөж Улсын хэмжээгээр би тоог нь битсэнгүй энэ улсын хэмжээгээр 22000 сонгогч шилж шилжиж ирсэн. 22000 сонгогч шилжиж ирсэн. А цөөхөн сонгогчд хөдөлгөөнд оролцсон байх чинь. Тэгэхээр энэ чинь нийт сонгогчдын бараг нэг хувиас илүү хувь нь бол шилжих хөдөлгөөн хийгдчихэе. Энэ бол ноцтой үйлдэл гэж бид нар харах хэрэгтэй юм шиг байна. За энэ тоог би бол энэ Европын аюулгүй байдлын хамт ажиллагааны байгууллагын сонгуулийн тайлан дээрээс авсан тоо. За дараагийнх нь гурав дахь асуудлын хүрээнд энэ сонгуулийн сурталчлагаа яг үндэв бол би энд хоёр зүгээр жишээ болгож хоёр исла текст бэлтсэн. Нэгдүгээрт нь бол энэ ардчилсан намын тухай асуудал. Арилжааны банкуудын иргэдэд олгосон цалингийн, малчны, дэтгэврийн, оюутны, сургалтын төлбөрийн бүх зээлүүдийг төрөөстүүлж холбогдох хуулийг удахгүй санаачлана гэсэн ийм амлалт төгжих чишээтэй. Нөгөө нам нь болохоор улсын хурлыг 65 суудалтай санхүүгийн хувьд а олон улсын валютын сангийн хяналтанд орцсон байх та 17 оны сонгуулиар өгсөн амлалт энэ. Монгол ардын нам их олон хүүхдтэй өрх толгойлсон эцэг ихэд тэтгэмж олгох хувь мөн эрхтэй хүн 53 эмхтэй хүн 48 насандаа тэтгэрт гарах хувийг санаачлана гэж. Өөрөлдөөд энэ нөгөө төрийн баримтлаж байгаа бодлогууд нь хоорондоо зөвчилдөөд байна. Сонгогчдын сандлыг авахын тулд улс төрийн намууд юу ч амлаж байна. Хүссэн болгоныг амлаж байна. Энэ бол улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрийн тухай асуудал. Яг хүнээ бол энэ хошин цогт дуурган зураг энэ их сурвалж ин битсэнгүй уучлаарэ. Ард түмнээ сонсъё гэдэг хошигнод битсэн. Яг үнэндээ бол бодит амьдрал дээр улс төрийн намууд мөрийн хөтөлбөрөө хэрхэн боловсруулдаг вэ гэдэг асуудал. За нэг сарын юм нь хоёр сарын юм нь орон нутгаар яваад иргэдийн сонгогчдын хүсэж байгаа мэдээллүүдийг цоглуулаад тэрэн дээр толгуурлаад мөрийн хөтөлбөрийн жагсаалт, мөрөөдлийн жагсаалт бичдэг. Энийгээ улс төрийн намууд мөрийн хөтөлбөр гэж үздэг. Гэтэл улс төрийн намуудын нөгөө ялгаатай байх, баруун зүүн, социал демократ, либерал байх үнэт зүйлийн ялгаа улс төрийн намуудад ерөөсөө байхгүй байна. Сонгогчд энийг олж харахгүй байна. Тэгсэн ирнээ сонгогчдыг санала өгсөнгүү дээр нь манай өгсөн улс төрийн намуудын нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрүүдийг ор шатаадаг ерөөсөө сөхөж үздэггүй гэж гомдолдог. Улс төрийн намууд өөрсдөө ялгааг байгаа тохиолдолд сонгогчд тэднэрийн ялгааг харах ялангуяа тэр мөрийн хөтөлбөр болон бусад их сурвалж дээрэс нь ялгааг нь олж харах хүндрэлтэй болж эхэлж байна. Дээр нь би сонгогчдтэй нэг зүйлийг одоо ирээдүйд бол гарах вах гэж найдаж байна. Сонгогчд Улс төрийн намуудаас ягаад энэ асуудлыг яаж идэх гэж байгаа юм бэ гэдгийг асууд сурна гэдэг тэтгэж байна. Энэ бол маш чухал асуудал. Өөрөлдөөд социал демократ нам яаж гэдэг асуултанд нэг өөрөөр магадгүй өөрсдөө баруун төвийн гэж үзэж байгаа консерватив нам нэг өөрөөр хариулах боломжтой. Гэтэл өнөөдрийн улс төрийн намууд бол зүгээр л мөрийн хөтөлбөр мөрийн хөтөлбөр гэдэг нэртэй мөрөөдлийн жагсаалт тэдгээрийн хооронд ямар ч ялгаа байхгүй. Ийм байдлаар сонгогчдыг үндсэндээ бол одоо санал өгөхөд тулгаж байна. Тэр энэ улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөр бол 
үнэт зүйлийн ялгарал байхгүй болсон юм аа. Тийм учраас сонгогчд жил болгон хилдэг. Намуудад итгэхгүй байна. Сонгуудын үеэр аль намад өгсөн адилхан. Хин нь үнэн яриад байна, хин нь худлаа яриад байгааг одоо ойлгохоо болсон. Дандаа ийм дүнгэлтүүд хийдэг. Тэгэхээр би бол хувьдаа энэ улс төрийн намуудад хамгийн хүчр нь байна. Энэ азийн параметр судалгаа 2000 сүүлийн 20 жил дотор улс төрийн намуудад үйл хэрэгтэй хандлага хэрхэн өсөж байгаа тухай. Өнөөдөр бол одоо судлаачд улс төрийн намуудад итгэхээ болчлоо. Тэгвэл одоо яах вэ? Шинээр улс төрийн нам байгуулах уу? Эсвэл хөдөлгөөн байгуулах уу? Яах уу гэдэг асуудал одоо улс төр сонирхогдох хүмүүсийн дунд нэлээд түгээмэл яригдаж байгаа шиг байна. За энэ асуудал бол бас л эргээд сонгогчийн эрэгтэй холбоотой асуудлаа гэж үзэж байгаа. Үндсэндээ ингээд улс төрийн намууд нэр хүндээ алдсан байна. За энэ ихний слайд нь дэр энэ 87.3 намууд олон төрний санаа бодлыг илэрхийлдэггүй. 72.7 улс төрийн намууд итгэхгүй байна. 62 нь улс төрийн намуудын нөлөөллийг хязгаарласан ерөнхийлөгчийн засгийг хүсэж байна гэж хэлчихэ шүү дээ. За намуудын хэрэг байхгүй хүчтэй ерөнхийлөгчтэй болж гэж байна. Тэгэхээр энэ улс төрийн намууд нь өөрсдөө төлөвшөж чадахгүй байгаа тохиолдолд улс төрийн олон намын тогтолцооны бүрдэл болсон парламент нь өөрөө чадахгүй харагдаад сүүлдээ өнгөрсөн 20 жилийн туршид сонгогчд юу бид нар байхан сонголт хийсэн ямар ч үрдүн гарахгүй байна. Одоо зүгээр л нэг хүн нэг хүсэж байна гэдэг ийм хандлаг руу явах ийм эрсдэл байна. Тэгэхээр энэ бид нар цаашид парламентыг чадахчуулыг эвэл улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх хэрэгтэй юм байна. Улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх юм бол сонгогчдын эрх хамгаалагдах юм байна. Гэдэг ийм үндэслэл лог харагдаж байна гэж. За дараагийнх нь асуудлууд энэ нэр дэвшигчийг энэ тойрогт өөрийгөө танилцахын тулд сонгуулийн бос үед очиж ажилдаг. Одоо ч ажиллаж байгаа та нар мэдчихэж байгаа. Үндсэндээ бол манайд сонгуул бол нэг сонгуулийн хуйлаар бол сонгуулийг аа 6хан сарал хоригддаг. Үлдсэн 3 жил 3.5 жилд нь улс төрийн намууд мөнхөд сонгуулийн сурсалгаа хийж идэг. Өөрийгөө танилцах гэж оролцож идэг. Яг хуйлаар зоосон албан ёсны сонгуулийн сурсалгаа нь одоогоор бол 17 хоног байна парламентын сонгуул. Тэгэхээр энэ бол одоо сонгогчдын эрхийг зөрчиж байна. Гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Хоёрдугаарт энэ нэр дэвшигчийг тодруулж байгаа үйлдэл. Одоо чи 10 ат хоногийн өмнө ардчилсан нам 100 сая төгрөг зэгээ зарлчлаа нэр дэвшигчийн босох нэр дэвшиг эрх квота авах юм тол улс төрийн намууд нэр дэвшигчд намдаа нэр дэвшиг 100 сая төгрөг өгөх хэвээр. Гэтэ бид нар бол бас эмгэгтэйчүүдээ жендер мэдрэмжтэй нам гэж хэлээд байгаа болтой юм шиг байна. Эмгэгтэйчүүдээ бид нар хүнд тэгээд 60 сая болгож байна энэ гэж зарлаж хачих шүү дээ. Тэгээ энэ чи өөрөө сонгогчийн эрхийг зөрчөөд байна. Хин нэр дэвшгүй гэдгийг мөнгөөр шийдэнэ гэдэг бол бас ноцтой асуудал шүү гэдэг хэлэх гэсэн. За дараа нь улс төрийн намын санхүүжилт энэ бүгдийг ингээд тархаар сонгуулийн тогтолцооны гажиг сонгуулийн хуулийн султал За тэгээд улс төрийн намуудын төлөвшлийн асуудал улс төрийн санхүүжилтийн асуудлууд байгаа. Тэгээд эцэст нь одоо улс төрийн намууд төрийн албыг зардаг болсон. Одоо бид нэр хөвдөрөл ламтай болгонд л баг ярьж шүү дээ тий. Намд итгэхэ бас нэг шалтгаан намууд төрийн албыг зар одоо түүц шиг зардаг болж. Тэгээд энийг бид нэр тогтолцооны хувьд нь шийдэхгүй бол энэ бол шийдэгдэхгүй асуудал. Тэгээд энэний чинь цаана сонгогчдын эрх зөрчигдөж байна. Намын дотоод Энэ бол 2019 онд де факто хүрээлэн дээр хийгдсэн судалгаа. Үндсэндээ Монголын улс төрийн намуудад дотоод арчлал дунд зэрэг болон хангалтгүй байна гэсэн дүнэлт. Энэ ягаад намын дотоод арчлал сонгогчийн эрхийг зөрчөөд байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Тэгээ би холбож хэлье гэж бодож байна. Намын дотоод арчлалын хүрээнд яригдаж байгаа энэ санхүүжилт нэр дэвшигт тухай асуудлууд бүгдөөрөө хэрвээ улс төрийн нам дотоод арчлахгүй байх юм бол ас одоо бүлэглэлийн юм уу мөнгөний сонирхлоор энэ асуудлыг шийдээд байх юм бол нэр дэвшигч чинь 
төрийн эрхийг барьсны дараа бид нарийн өмнөөс асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тим учраас энэ асуудал бол маш чухал асуудал гэдгийг бэлэ гэсэн. Энэ бол бүлгийн сонирхлын шийдвэр болж хөрнө. За дараагийн асуудал нь нэр дэвшигчтэй холбоотой одоо энэ бэлэг өгөх тухай. За энэ өнгөрсөн 5 сард Монгол улсын их сургуулийн улс төрийн тэнхим дээр чи бичсэн үзэгслэн гарсан. Тэрнтэй холбоотой тавигдсан зургуудыг би энэ тавьж байна. За өчигдөр урж игдрээс эхлээд бас ингээд онд усаас өмнө одоо та нар хараарэ. 12 сарын 31-тэй уралдаад нэр дэвшгийг хүсэж байгаа бүх хүн тойрог дээр өөрийгөө таниулах гэж бэлэгсэл тарана. Эн чи өөрөө сонгогчийн эрхийг зөрчөөд байгаа юм аа. Ийм улс төрийн намууттай байгаа тохиолдолд бид нар хизээч сонгогчийн эрх сонгуулиар шудрах төрийг байгуулж чадахгүй яг гэдэг ихлэх гэсэн. Тэр ийм үзэгдэл бол газар сайгүй байна. Одоо орг хэрвээ мөнгөгүй юм бол чи яах вэ нэр дэвшгэж байгаа юм бэ гэдэг ийм хандлага руу орчлоо сонгогчд. Энэ бол одоо миний харж байгаагаар бол бид нар энэ өвчөндөө бүр идэгдээд тасаад хэвийн болж хувьц юм шиг харагдаж байна гэж бэлэг гэсэн. Хэвэл мэдээллийн байгууллага. За энэ бол 6 дахь үндэслэл сонгогчийн эрхэм зөрчөөд байгаа. Өөрөлдөл сонгогчд сонгуулийн үеэр хэвэл мэдээллээс залхдаг зогсоо зайгүй бүх хэлбэрийн хэвэл мэдээллийн сонгуулийг ашиглаж нүддэг. Эрүүл мэдээ үзэх ямарч боломж байхгүй. Ийм болтол нь бид нарыг одоо хүчрхийлдэг гэсэн үг сонгогчдыг. Тэгээд залхаадаг. Хоёр дахь мэдээллийн үнэн бодит байдалд баталгаа өгдөггүй. Ягаад тэгвэл тэнд хэл мэдээллийн байгууллагууд өөрийнх нь цагийг эсвэл сувга эсвэл юу гэдэг нь камера сэтгүүлчин дандаа хаалтын гэрээ бусад бүх зүйлээр мөнгө төлбөртэй авчихдаг. Мэдээллийг авдаг. Улс төрийн хамаар нөлөөлөл маш ихтэй. Одоо өнөөдөр ингээ Монгол улсын хэмжээнд авч үзэх юм бол нэг 403 хэл мэдээллийн хэрэгсэл байна гэж байна. 428 гэсэн баха. Бүгдөөрөө цаана улс төрийн захиалгатай улс төрчд эзэнтэй. Тэд яах гэж хэл мэдээллийн байгууллагуудыг байгуулаад байгаа гэхээр сонгууль ашиглахчл байгуулж байгаа. Өөрийнхөө хувийн юм уу сонирхлыг илэрхийлэхийн тулд хэл мэдээллийн байгууллагуудыг олноор нь байгуулж байна. 3.2 хүн сая хүнтэй ирнэ 486 телевизтэй зөвхөн өргөн орн нутгт байгаа үндэсний хэмжээнд байгаа телевизээр дээр нь кабелийн телевизээг нэмэх юм бол бас зөндөө олон таа гарна. Энэ болгон чинь өөрөө хямралтгүйгээр улс төрчдийн нөлөөнд автагдаад байна. Тэнцвэртэй мэдээл дамжуулдаггүй. Ягаад гэвэл мөнгө төлбөр авч учраас хаалтын гэрээ хийдэг тэгш ус өрсөлдөөнийг дэмждэг. Өөрөлдөл хэвэл сонгуулийн үеэр хэвэл мэдээллийн хэрэгслэл тэр намын эсвэл тэр нэр дэвшигчийн хэвэл сурталчлагаа бусад мэдээллийг авахгүй шүү. Харин манайхыг л дамжуулна. Тэд нарыг бол өөр мэд одоо бид нарын нөгөө хэрд сурснаар бол хар мэдээг нь дамжуулна. Муулах. Тэр нь хэвэл мэдээллийн орчин чинь өөрө болохгүй байгаа юм байна. Дээр нь одоо бид нарын хянах гэж оролдоод огт чаддаггүй нэг асуудал далд сурталчлагаа. Хэдийгээр бид нар өнгөрсөн хугацаанд сонгуулийн үеэр сурталчлагааг хянах цагийг зааж өгсөн боловч бүх хэлбэрээр далд сурталчлагаа явуулдаг. Өөрсдөө нэвтрүүлэгт хөтөлдөг, өөрсдөө цаг агаарын мэдээ хөтөлдөг бид нар мэднэ. За мөнгөтэй нам нэр дэвшигчтэй санхүүждэг. Олон улсын байгууллагын судалгаагаар бол улс төрийн намуудад сонгуулийн үеэр хэл мэдээллийн хэрэгслийн одоо эргэн нэгэн байгууллагуудын мониторинг дээр илүү мөнгөтэй хүмүүс илүү цаг авдаг. Илүү чухал оргил цагуудыг нь авдаг. Энд ерөөсөө шудрах юм байхгүй болсон байна. Тэгэхээр Монголын улс төр, Монголын сонгуульд улс төрийн нам хэвлэл мэдээллийн хоёр бол хэрэгсэл хоёр бол сонгогчдын эрхийг зөрчиж байна гэдэг энэ үндэслэл би баталхын тулд энэ бүхнийг ярьж байгаа гэсэн За энэ бол хэвлэлийн эрхчлэлөөний 2017 оны энд ихсэн дэлхийн улсруудын газрын зураг. Монгол улс бол тэр шар гэсэн үзүүлэлт дээр далд хавд байгаа. Дал далд дугаарт ирмэлэгдсэн байгаа хэвлэлийн эрхчлэлөөр. 
Тэг энэ 2017 оны байдлаар хэвл мэдээллийн хэрэгслийн юм та. Тэгэхээр энэ дэр би нэг зүйлийг хэлэх гэсэн юм. Яг үнэндээ бол манай хэвл мэдээллийн хэрэгслүүд бид нар яаж амьдрах юм бэ тэгвэл а тэднэрийн өнгөрсөн 30 жилийн турш ярьж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр хэвлэлийн эрхчлөөг би болгоё. Хараа тус хэвл мэдээллийн хэрэгслээ болмоор байна гэж ярьдаг. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл эзэмшигч болон санхүүгийн зорилгоор тэднэрийн тэднэртэй дандаа мөнхөд хараат байдаг. Үндсэндээ бол баг чөтгөрийн тойрогт орчсон гэж би ойлгоц. Дэлхийн улс орнуудын туршлагыг харах юм бол за чи Америк бол илүү нээлттэй. Төлбөртэй суршлагыг нээлттэй байдаг болсон. Америк бол одоо миний харснаар бол хөвлийн эрхчлөөний индексээр бол 48 байсан. А гэтэл Европын улс орнууд хэвлэн эрхчлөг одоо төлбөртэй сурслагыг сонгуулийн үеэр төлбөртэй сурслагыг хязгаарлагдсан хоригдсон хэвлэн эрхчлөг харьцангуй бий дасна маш өндөр тэгэр бид нар нөгөө хэвлэн эрхчлөг хангая хараат ус байдлыг бий болгоё гэж бодож байгаа бол улс төрөөс аль болох хараат болохыг л хамгийн төрүүлж алах маа хийх хэвээр тэгж л чадах юм бол хэвл мэдээлэл маань илүү эрхчлөлтөө болж эхэлнэ. Улс төрөөс хараат ус болж эхэлнэ. Тэгээ Монгол улсад одоо энэ дээр харахад бол 180 улсаас далд эрмэлэгдэж байна. Оногоор бол 20 сар 151 оноотой байна. Энэ улсын хурлын сонгуульд өгсөн сонгогчдын тоо буурлалттай холбоотой төрөний слайд талбатай нэмэлт слайд. Энэ дээрээс харахлаар юу харагдаж байна гэхээр энэ Сонгогчдын оролцоо жил бүр буураад байгаа хэрнэ. Сонгогчдын тоо жил бүр өсөөд байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо цаашид яах вэ гэдэг асуудлыг бодох хэрэгтэй болж эхэлж байгаа. Хоёр дахь энэ слай эсгээ. Үндсэндээ бол эндээс юу харагдаж байна гэхээр нас сонгогчийн нас ахих тусам сонгуулийн оролцоо нь өндөр байдаг юм байна. Залуучуудын хувьд бол дөнгөж 50% хэрэгцээтэй оролцдог юм байна. 18-аас 25 насны залуучууд 2016 онд нийт сонгогчдын 50%-нд оролцсон байна. Тэгээ би бол нэг зүйл их хэлэх гэсэн. Сонгогчд ягаад оролцохгүй байгаа юм бэ? гэдэг асуудал дээр өөрийнхөө дүнгэлтийг хэлээ. Сонгогчд бол тэнэг биш. Сонгогчд тарцангуй улс төрийн боловсралтай өнгөрсөн 10 20 сонголт бол тэд санаа үгэд сурсан. Гэхдээ оролцохгүй байгаа шалтгаан нь миний харж байгаагаар энэ улс төрийн намууд энэ залгасан хэвл мэдээллээс салбатай. Хэрвээ бид нар улс төрийн намуудыг төлөвшүүлж чадах юм бол сонгогчд магадгүй залуучуудын залуу сонгогчдын оролцоо идэвхжих нэмэгдэх боломжтой. Тэгэхээр цаашид бид нэр хэрвээ залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлье гэж маш олон төсөл төлбөрүүд хэрэгжүүлэх гэж байгаа санаа зовж байгаа бол улс төрийн намууд нь эрүүлж эх хэвээр болж эхэлж байгаа юм байна. Хэвл мэдээллийн хэрэгслэл нь сонгогчдыг залхаадаггүй болох хэрэгтэй болох хэрэгтэй юм байна. Ийм байж ич залуучууд иргэд маань сонгогчд маань жинхэнэ өөрийнхөө хүсэл зоригийн үднээс сонголтоо хийх юм байна. Одоо бол бид нэг зүгээр манифест тарих угаах үйл ажиллагаанд хүснээрээ угаач байна. Сүултэй алин чээсээ яах вэ? Бушуухан зухтаах минь хөдөө гарах минь энэ улс төрөөс залхаж байна. Миний ойр төрний зөндөө олон хүмүүс бий. Нэг ч удаа сонгол өгч үзээгүй хүн ч байгаа. Яагаад гэдэг юм бэхэр өх ямар хэрэгтэй? Ямар ялгаатай? Өгснөрөө юу олж тол ах вэ? Ийм сонин сонин асуултууд их асуудаг. Би тэр хүмүүсийг буруутахгүй. Ягаад гэвэл Энэ улс төр энэ улс төрийн намууд энэ нэр зэвшигч энэ сонгуулийн үеэрх улс төрийн соёл компанит ажил бүхэлдээ болохгүй байна. Энд чи өөрөө сонгогчдыг залхаагаад байна гэдэг үнцлэг хэлж чадна чи. Ахаад нэг зүйл хэлээ. Би сая 10 дахь өнгийн өмнө за 11 сарын 14-ний өдөр нэг намын намын нэрийг хэлээд явах уу? Нэг намын ахлуудтай уулзлаа. Би тэр хүмүүсүүдийг гайхсан. Би бол сонгуулийн үндсэн хуульд улс төрийн намтай холбоотой заалт ингэж өөрчлөгдөг гэж байна. Аа цаашид улс төрийн намын тухай хуулийн заалтыг ингэж өөрчлөх хэрэгтэй. Улс төрийн намуудыг нээлттэй ил тод ардчилсан болох хэрэгтэй гэсэн чинь тэр хүмүүсүүд уурлаж байна. 
тэр хүмүүс 30 жилийн өмнөх амьдралаар өнөөдрийн цонхыг харж байна. Чи өнгөрсөн 30 жил тэр хүмүүс хаан байсан бэ гэж бодмоор орхигдсон хүмүүс 30 жил өөрийнхөө намаар л амьдралыг төсөөлдөг. Манай нам л ялалт байгуулбал болно гэж боддог. Үнэхээр эмнэлэлтэй сонгогчд зөндөө байна. Тэгэхээр би энэ бол сонгогчдын үзэл бодлоо илэрхийлэх үнэт зүйлтэй байх өөр өөрийгөө одох энэ эрх үүдэд нь улс төрийн намууд үндэ тархийн бол блоколцсон байна гэж хэлэх гэсэн. Манай улс төрийн намууд бол сонгогчдыг манай намд үнэн нөгөө нам хөдлөө ярьж байгаа гэж дандаа итгүүлдэг. Тэгм чи бидний эрхэнд талтаад байна. Нөгөө улс төрийн намуудын шудрах чөлөө төрсөлдөн нь байхгүй байна. Тэгээ би нэг кейс үзэх гэсэн. Хэрэв энэ дэр би одоо яг би өөрөө уулзж исэн хүн. Аймгийн би хэлээд яах вэ? Тэгээ аймгийн сонгуулийн тойргийн хорооны нарийн бичгтэй уулзж яхад 2012-8 сард уулзахад ингэж хэлж исэн. Хэрвээ бид сонгуулийн хуулийг баримтлсан бол манай тойрогт нэрч нэгч нэр дэвшигчгүй болох байсан гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Өөрөөр сонгууль болдгоороо болоход бид нэг хуулийн дагуу бол бүх нэр дэвшигчтэй хасаад нэр дэвшигчгүй сонгууль болох байсан гэсэн үг. Бүгд хуул зөрчсөн гэсэн үг. Өөрөөр тэр дундаа бүр ноцтой нэр дэвшигчийг татах хэмжээний хуулийг зөрчсөн гэсэн үг. Бараг одоо өнөөдрийн сонгууль маргааш эргэжил болох сонгууль улс төрийн намуудаас би нэг зүйлээс айж байна. Энэ үеэрээс сонгуулийн хуулийг яах гэж баталдгий. Намууд бол бараг ингэж ойлгох юм. Сонгуулийн хуулийг зөрчих гэж баталдаг гэж бодох байх. Уулын улын сонгуулийн хуульд чинь сонгогчийн эрхийг хамгаалах гэж. Сонгуулийг шударга нээлттэй ардчилсан зарчмаар зохион байгуулах гэж байгуулагддаг. Батлагддаг. Зүгээр энэ зүгээр жишээ болохоос биш бүх тойргууд дээр ийм асуудал байгаа. Дараагийн нэг жишээ энэ. Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгох сонгуулийн үеэр тус дүүргийн есдгээр хорогонд Монгол ардын нам Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшигчид хавсран ардчилсан намын нэр дэвшигчийг унгаж сонгууль бодлоо тулсан хэрэг гарсан. Гэнт хэрэгтнүүдийг баримтаар дотлол шүүхээр ял оноосон боловч тэд дараагийн сонгуульд орцох хэвээрээ үлдлээ. Өөрөөр би нэрхсэн тухай асуудлыг хөндөгч байна л да. Энэ кейс дээр юу харагдаж байна? Өөрөөр тухайн үед нь энэ хүн бол баг сонгуулийг бодлоо туулах гэж алхам хийсних нь төлөө тухайн үед шийтгэлээ аваад өнгөрж байгаа. Энэ хүн дараагийн сонгуульд орцох их нээлттэй байна гэдэг нь бол зүгээр цонх нь бол байнга нээлттэй байна л гэсэн. Хаалга нь нээлттэй байна гэсэн. Энэ хүмүүс ахаад нэр дэвшгийн бол сонгуул сонгуулийг бодлоо туулах гэж л өрсөлдөн. Зүгээр л ингэж би энэ өцгөөс нь энэ жишээг бий хийсэн. Дараагийн нэг жишээ энэ. Одоо та нар бүгд мэдэж байгаа баг. 12 оны сонгуулаар нэг телевизийн захирал нь ажилтнуудаа зодсон. Тэгээ тэр хүмүүний шүүх хурлын дараа хэлсэн үг нь энэ. Би өнгөрсөн жилийн 6 дугаар сарын 28-нд болж өнгөрсөн хэргийн талаар хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр хэрэгслээр ярихаас айгаад байна. Хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл гэдэг нь гэдэг нийгэмд ямар хүчтэй нөлөөлдөг зэвсэг вэ гэдгийг би өөрөө мэдрэлээ. Сэтгүүлч хүн мэдээллийг тэнцвэртэй хүргээгүй хор хор шиг нийгэмд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг олон нийтэд хүргмээр байна. Би өөрийнхөө хийсэн хэрэгт гимшиж байна гэсэн ийм кейсийг би болж байна. За энэ бүгд линктэй энэ төр мэдээллүүд нь байна. Албаасны их сургалч одно. Өөрөөр л энэ хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүд дотроо бас их зөрчилтэй байдаг юм байна. Тэ хинээс юу авч хиний яаж зарт мэдээлэл түгээх вэ гэдэг дээр хөвтөл баг зарим улс төр зарим намууд нь эзэмшиж авах нь ходоггүй монофол тогтоодг юм байна. Аа бас нөгөө зүгээр яг энэ текстэн дээрээс харахад ажилтд нь бас өөр өөр хувьлбарууд бодлогын биш юм уу эсвэл намын телевизийн захирлынхаа эсрэгч гэдэг юм уу ажиллаад байдаг юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ энэний цаана бол маш том ноцтой их зөрчигдсөн. Тэр нь бол хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр хэрэгслийн ажилтан захирал нь ажилтнад зодсон дарамтлсан ийм үйлдэл болсон. Бид нар бүгдөөрөө санаж байгаа. 
Тэгэхээр би бол одоо энэ сонгуулийн үеэр улс төрийн намууддаа холбоотой энэ асуудлууд бол их чухал онцгой бидний анхаарах асуудал юм байна. Өнгөрсөн 34 жилийн турш бид нар улс төрийн намуудыг ардчлыг дэмжигч институц болгож төлөвшүүлэх гэж оролдсон. Харамсалтай нь ямар ч ахиж гарахгүй байна. 1990 оны улс төрийн намын тухай хууль бол шинжилтийн үеийн хууль байсан. 2005 онд шинжилтний ариулсан хууль бол яг энэ концепцээс өөрчлөгдөөгөө. Одоо бид нар 30 жил ийм хуультай явж байна. Ахаад би нэг зүйлийг зүгээр мэдээлэлд ойр байгаа хүний хувьд хэлэхэд улс төрийн намууд өнөөдөр ч гэсэн сонгу улс төрийн намын тухай хуулийг батлах хүсэл сонирхолгүй байгаа. Тэгэхээр инчний чин цаана улс төр эрүүлжих тухай асуудал байхгүй байгаа юм байна. Сонгуулийн хууль, сонгуулийн тогтолцоог эрх баригч намууд өөртөө таарулт сонгодог. Одоо бидний нүдэн дээр нэг нь холимог тогтолцоо, нэг нь мажоритар тогтолцоог дэмжиж байгаа юм шиг харагдаад байгаа чи бүгдөрөнд нөөр өрт нь таарсан хөлбрууд гэж ойлгож болно. Өөр өрт нь ашигтай хөлбрууд гэж ойлгож болно. Наана болохоор нэг нь хамгаалаад байгаа юм шиг, нэг нь эсвэл эсэргүүцээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч. Тэр бид л энэ улс төрийн ирээдүйг харж улс төрчд эрх баригчд бодлогын сонголт хийх ийм цаг үе дээр тулсан гэдэг би хэлмээр байна. Дараа нь намын дотоод ардчлалсвал нэр дэвшигчийг ардчилсан аргаар тодруулдаггүй илүү мөнгөөр тодруулдаг гэдэг бид түрүүнд Намуудын санхүүжилт ил тод бус. Сонгуулийн санхүүжилт дээр нь бас ил тод бус. Мониторингийн хэд хэдэн судалгаанууд байгаа сүүлийн хэдэн жилийн сонгуулийн. Ерөөс өнөөдрийн хүртэл бид нэг зүйлийг мэднэ. Энэ сонгуулийн үеэр зарцуулж байгаа мөнгө маш их мөнгө. Тэр мөнгөний тодорхой хэсгэл зөвхөн хуулийн зааксан хүрээнд танилцуулагддаг. Бусд нь бид нар ерөөсөн мэдэхгүй байгаа. Намууд ялалт байгуулахын тулд хууль бус үйлдэл хийдэг. Сонгуулийн үеэр би өнгөрсөн өвөл энэ шилэн намгийн санаачлал байдаг бид нар иргэний нийгмийн болон бас улс төрийн залуу эмэгтэйчүүдтэй хамтар судалгаа хийдэг. Тэр хүрээнд орон нутгаар яваад ярилцлах хийгээ судалгаа хийж ялахын тулд юу ч хийсэн болно шүү дээ гэж хэлж байгаа улс төрийн намуудын төлөөлөгчтэй болцсон. Хууль бус санхүүжилт авахд бэлэн өгөхөд авна гэж хэлж байгаа улс төрийн намуудын намд ажилладаг хүмүүстэй болцсон. Тэгээ энэ чинь цаанд бидний эрхийг зөрчиж байгаа гэдгийг бид нар өөрөөсө өнгөрсөн хугацаанд бодоогүй байна гэдэг би хэлсэн. Хэл мэдээллийн хэрэгслэлээр сонгогчд залхдаг, батлаа өгдөггүй, нөлөө ихтэй, хаалтын гэрээ хийдэг, өрсөлдөөнтэй намууд нэр дэвшигчдэд ингэж нэгтгэд үзэх юм бол энэ улс төрийн намууд хэл мэдээллийн хоёр хэрэгсэл хоёр бол өнөөдрийн хүртэл сонгогчийн эрхийг зөрчиж иржээ. Энэ бол харамсалтай үйлдэл. За энд би нэг зүйлийг хэлдэг гэсэн. Энэ олон улсын байгууллагуудын ажиглагчдын аа 2016 2017 оны үеийн ажиглалтын тайлнг энэ европын аюул байдлын хамт ажиллагааны байгууллага бас энэ хүрээнд байдаг энэ байгууллагын парламентын ассамблеи за европын парламентын төлөөлөгчд Монголд ирж сонгуулиар ажиглалт хийсэн сонгуулийн үеэр бол хэд хэдэн зүйлийг хэлсэн тэгээ би яг нэлээд хэдэн зүйлийг хэлсэн боловч яг энэ сэдвтэй холбоотой хэсгийн тасдаж авч та бүхэнд хэлэхсэн энэ миний цохоосон зүйл биш энэ олон улсын байгууллагын ажиглагчд Монголын сонгуулийг хараад ийм дүгнэлт хийжээ нэгд гадаадад амьдэрч байгаа Монгол улсын 150 мянган орчим иргэдийн сонгуульд оролцох эрхийг хассан явдал нь бол сул тал болжээ. Сонгогчийн санлыг худалдаж авах гэсэн сэжиг бүхий цөөнгүй тохиолдлуудын талаар мэдээлэл ирсэн. Өрөлдөл энэ асуудал бол гадаадын ажиглагчдад хүртэл мэдээлэл ирсэн байна. Зарим нэр дэвшигчдээс нам нь нэр дэвшүүлэхийн тулд намдаа хандв авсан байна. Сонгуулийн сурчлагаан зөвхөн улс төрийн намуудын хооронд үзэл суртлын илэрхий ялгаа үгүй болжээ. Сонгуулийн байгууллага дунд шатны сонгуулийн хороодын бүрэлдэх хүнийг томилохдоо намын харьяалыг харгалзаад байна. Ийм хандлага байна. Энэ маш их гомдлууд иржээ гэж. Хэл мэдээллийн хэрэгсэл сонгуулийн мэдээ мэдээллийг өргөн хүрээтэй нэвтрүүлсэн ч зөөслөгчийн үүргээ умарцсан байна. Хэл мэдээллийн салбар нь улс төрийн ашиг сонирхлоос үүдэн хараа тус байдал тутагдаж байна. Хэл мэдээллийн хэрэгслэлээр сонгуулийн сурчлагаа өргөн дэлгэр цацагдсан боловч дүн шинжилгээнд цуурлсан мэдээлэл байхгүй байна. Олон нийтийн болон арилжааны радио телевизүүд сонгогчдод хараат бус дүн шинжилгээнд цуурлсан мэдээлэл огт хүрэхгүй байна. Гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг хийсэн. 
Тэгээ би зүгээр нэгтгээд базаад чухал гэсэн хэсгийг дэнэл би энэ танилцуулж байна. Тэгэхээр олон улсын байгууллагууд чинь хүртэл ийм Монголын сонгуульд ийм дүгнэлт хийгээд байна. Бид нар харин энийг нь тоохгүй яваад байж болох юм уу? Тэ хоёр сая сонгогчийн тухай асуудал байна энэ. Дараагийн асуудал нь би энэ цагаан сонгогчтой холбоотой асуудлыг хүндэтгэсэн. Би ягаад энийг хүндэтгэж байгааг сонгогчд тэнийг биш шүү гэдгийг бас хаа тэлэхсэн. Тэгэд бол бас юм уншдаг мэддэг сонголтгүй сонголт болцсон байна гэдгийг бас эсэргүүцэх чадамжтай гэдгийг хэлэхсэн. Одоо хүчин төгөлдөр байгаа сонгуулийн хуулийн 97 дугаар заалтанд сонгогч нэг нэгч нэр дэвшигчийн төлөө санал өгөөгөө бол нэгийнхэн ч дэмжээгүй санал гэж үзэн тухайн сонгогчийг санал өгсөн сонгогчдын тоонд оруулан тоолох ба энэ тохиолдолд үг саналыг хүчинтэй саналын хуудсанд тооцно гэсэн юм хуулийн заалтдаа. Өмнөх 12 оны хуулийн яг ийм залт байхгүй байсан. 12 оны хуулинд ийм залт байхгүй байсан учраас сонгуулийн ерөнхи орны тохимол дотор энэ мэдээллийг нэгтгэж боловсруулах боломж одоогоор байхгүй байна. За 2013 онд 13688 хүн санал өгсөн нийт сонгогчны 1.12 нь цагаан сонголт хийсэн байна. 2016 онд орон нутагт 6303 Улаанбаатарт 3946 сонгогч нийтдээ 9979 сонгогч бас яг ийм сонголт хийгдсэн байна. 2017 оны сонгуулиар нэгдүгээр шат, хоёрдугаар шат, хоёр сонгол болсон. Хоёрдугаар шатан дээр баг 199494 сонгогч цагаан сонголт хийжээ. За энэ юу харуулаад байгаа юм бэ гэж Энэ бол маш хурдтай ингэж огцсон мөссөн шалтгааныг би хувьд ингэж дүгнэж байна. Сонгогт сонгуульд оролцох хүсэлтээч нэр дэвшигчд таалагдахгүй байгааг илэрхийлж байна. Улс төрийн нам нэр дэвшигчд сонгогчдод боловсролтой байгаа бас бид нар бол ухаантай сонгогч шүү гэдгийг харуулах гэж ингэж оролцож байна. Улс төрийн намуудыг шинжилгээ дотоод дарсалтай иргэдийн итгэлийг дах нэр дэвшигчийг тодруулахыг шахж байгаа ийм хүмүүс болсон. Тэг би эндээс юу гэж бас юу гэж харж байна вэхэр энэ бол сонгогчд улс төрийн боловсролтой шүү. Хин төртөө хүн нь сонгогчдыг цагаан цаас мэтээ ойлгож болохгүй. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд тэд бас боловсролсон, сурсан бас улс төрийн намуудын эсрэг акц их чадвартай болсон. А харин шийдлэн цаашид энийг яаж хийдэх вэ? Саяны энэ 97 дугаар зүүдийн 97-ын 3 заасан хуулийн залтаараа цаашид явах уу эсвэл бүр сонголт болгож оруулах уу гэдэг асуудал бол олон улсын төрчлийн төвшин тавигддаг. Өрлөл би аль аль нэр дэвшигчийн төлөө санлаа өгөхгүй гэдэг сонголтыг хийх тухай асуудал. Тэг би энэ Монголын залгуучууд бол хүчтэй ухаантай боловсролтой гэдэг үгээр бас хэлэх гэсэн юм аа гэдэг. Тэгэхээр энэ улс төрийн намуудтай холбоотой үндсэн хэдхэн асуудлууд. За намтай холбоотой асуудлыг бол би баг хэлчихлээ. Тэ намуудыг нэр төвшөх тодруулах үйл явцыг санхүүжилтийг нь эрүүлжүүлэхгүй бол болохгүй байна. За ягаад энэ улс төрийн намтай холбоотой асуудал хүний эрхийн асуудал юм бэ гэж асууж байгаа гэж магадгүй. 2003 онд батлагдсан Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөр гэж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн 2-ийн 2-ийн 4 дээр Улс төрийн намын санхүүжилтийг ил тод болгох ийм зорилт тавьсан байдгийг. Энэ бол хүний эвлэлдэн нэгдэх эрхээс гадна бас иргэний мэдээлэл авах эрхийг хангах тухай асуудлаа гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. За дараагийнх нь энэ телевиз арилжааны хэвлэл мэдээлэл хэсэгчлэлтэй холбоотой. Миний хувийн байр суурь бол дэлхийн нийтийн улс орнуудын туршлага хангалттай байна. Төл бүтээ сурсалхаг сонгуулийн үеэр арилжааны телевизүүдээр явуулахыг хориглох Энэ бол байж болох хамгийн сайн зохицуулалт байж болох юм аа гэж би бол хойдоо үзэж байгаа. А мэдээж сонгуулийн үеэр төлбөртэй сурталгаа явуулж дараагийн 1 2 жил, зарим нь 3 жил, 4 жил амьдрах мөнгөө цоглуулдаг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хойд бол энэ хэцүү. А гэхдээ бид нар энэ сонголтыг хийх юм бол ирээдүйд улс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд маань илүү хоорондоо нэгдэх интеграцлагдах гэсэн үг. Чанартай чанаргүйн тухай асуудлууд нь цэгцрэх Тэгэд илүү хүчтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй болох боломжтой. Одоо байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг харахлаа зөвхөн 86 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 
Bodda Telviz radio Telviz Soog solich bolgon songoodin sorslaga yawgjain Enchi songoog shteg uud uljain Sandlug bolgomjgoo bolgojain Nuga haraatos bid aaj Oori hura sandlug bolgomjgoo bolgojgoo shuu gudgig bihil gase За эн дараагийнх нь бол одоо үндсэндээ бол энэ улсын санхүүжилтийн орчин гүйцэтгэл хэрэгтэй байна. Бид нэр өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд улсын намтай холбоотой яаж энэ их мөнгөний сонгуулийг багсгах вэ, хязгаарлах вэ гэж бодож ирсэн. Энэ сонгогчдын боловсролт үү энэ дэр маш их олон жил ажилласан. Сонгуулийн ерөнхий ороод ч гэсэн ажилласан. Гэхдээ бид нэр бол сонгуулийн хугацааг л хязгаарлахаас өөр өөр олигтой шийдэл хийж чадаагүй. Хоёр дахь шийдэл нь аа тойрогийн тойрогт нэр төвчлийн зардлын дээд хязгаарыг гаргаж ирсэн бид нар. Ийм хоёрхан шийдэл байгаа. А гэтэл энэ ян зүрийн хувьд руу дэдэг юм байна. Нэгдүгээр маш баг мөнгөөр сонгууд хийж болох хувьдрыг бид нар бодох хэвээр. Хоёр дахь өөрийнхөө мөнгөийг сонгуул зарцуулж болохгүй хязгаарлалтыг хийх хэвээр, хоригдох хэвээр. Өөрөлдөө л олон нийтийн сонгуул, олон нийтийн мөнгөөр public fundraising гэж хэлдэг. Энэ мөнгө босгож сонгуулийн сурталаа хийдэг болох хэрэгтэй. Одоо бол одоо зүгээр л мөнгөтэй хүнд байх юм бол сонгуульд өрсөлдөж байна тий. Мөнгөгүй хүн, жирийн хүн бол нэр дэвшээд чирэг болж эхэлж байна. Энд чи өөрөө улс төрийг судрах ус болгож байна. Монголын улс төр өөрөө бохир болж байна. Тий. Үтсэн нь хин энд хэлмэгдээд байгаа юм бэ? Сонгогчд хэлмэгдэж байна гэж би хэлэх гэсэн. Сонгогчийн эрхийг булааж авч байна сонг нэр дэвшигчд. Тэгэхээр төгсгөлийн зүйл ерөнхийдөө бид аа сонгогчийн эрхийг хамгаалч чадвал илүү зүй ёсны сонгуул хийдэг бол чадах боломжтой юм байна шүү. Хоёр дахь нь сонгуул шадрууг явагдвал бол улс төрийн тогтвортой байдал байдал дэмжлэг болох юм байна. Улс төрийн намд итгэх хэтгэл сонгосон төлөөлөгчдөө итгэх хэтгэл маань нэмэгдэх юм байна. Түүнээс биш мөнгөөр хуурц санал авчаад маргааш нь бид нэр парламентын гишүүдийг төлөөлөгчдөө сонгосон улс төрийн намуудаа үзэн ядаа цоож ямаргүй байна. За Монголын сонгогчдын эрхийг улс төрийн намууд хөлөвдөлийн байгууллагууд зөрчиж байна гэдэг юм бол бид түрүүнд хэлсэн. Намууд илүү клиентилист болж байна. Энийг дагаад хөлөвдөлийн хэрэгсэл улс төрийн намуудаас бүхэлдээ хараат болсон байна. Монгол улсын засгийн газар хүнэрхийн үндэсний комис Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. гэж дүнж байна. Би ахаад нэмэлтээр нэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Саяхан Монгол улсын үндсэн хуйланд нэг нэмэлт өөрчлөлт авсан. Улс төрийн намтай холбоотой 19-ийн эстрэх нэгэн хоёр гэдэг залт. Сонгогчдын нэгэс доошгүй хувь нь нам байгуулах тухай асуудал. нэгдчихэж нам байгуулна. За энэ асуудал бол зөвхөн сонгох эрхийн тухай асуудал биш. Би бол энэ бас үндсэн хүний үндсэн эрхтэй эвлэлт нэг их хэрэгтэй холбоотой асуудал гэдэг утгаар нь би нэмжилж байгаа. Би энэ өнөөдрийн байгаа 35 улс төрийн намуудад санаа зовохгүй байна л да. Харин 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа шинээр байгуулдаг гэдэг өнөөдрийн залуу улсууд нам байгуулах эрхийг нь өнөөдөр хязгаарлаж болохгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нарийн сонгогчийн эрхийг хэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулаад улс төрчд бол зөрчжөдгөө юм байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Сонгогчийн хэрэг хамгаалалтсан сэдвээр бас баяр хэлээд сайд шинж тухайн нэг үйлчлэлтэй мөн олон талын асуудлыг хөдөлсөн бас юм сонирхолтой хөр дүнтэй хэлтэй болоод байгаа чинь. За тийм ч зүгээр юм бас нэлээд бас бас нэгэд үү цаг зав бас гаргаж бэлтсэн гэж бодоод ийм үсэл судлаач гэрэлд танилцсан баяр ч байгаа юм нэлээд би. Гэрнүүдийн бас одоо олон нийтэд хэлэлт хүрцээсэн одоо нийт судлаачид хоёр хүн залуучууд маань за мөн төрийн бодоод төрийн бас болох гэсэн төр дүндээ бас ингээд сонгуул хийх байгаа юм тийм төлөөлөлт бас байгаа хүний хөдөлгөөн нэг үсэл ажилтнууд байгаа. За би та бодож байгаа одоо судлаач гэрэлд одоо сонирсон асуудал асууж бас санал байсан гэж Тэгэхээр 
o z e Sangodini sinta kutu tsani hoi purta hotpata yamurta wo tun salta ba kan bege tsu 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 шууд сонгочихгүй байх юм чи амь маш том асуудал л да сонгогчийн эрэхтэй холбоотой төрөнд нууцлал алдагдах маш том асуудал тэгэхээр энийг зүгээр түншиж үзэж магадгүй гэсэн байр сүр энэ тэнд байна л яа би бол батлах магадлал өндөр байна гэж харагдах юм энэ тогтолцоо нь чин одоо ингээд бид нар чин одоо ингээд өнгөрсөн парламентын сонгуу 7 удаагийн сонгуулаар 96 2000 Ирэн хоёр 2008 онд бол блок систем гэж хэлдэг томсгосон олон мандат мажоритар тогтолцоо. За томсгосны хавь дөрөв аймгууд бар нэг томсгож ирсэн. А 96 2000 2014 оны 4 удаагийн сонгуулийг бид нар жижигрүүлсэн нэг тойрог нэг м а н д а а одоо энэ ярьж байгаа тогтолцоо бол бүр улсыг нэг тойрог бол болгож сонгуулийн мажоритар хэлбэрийг хэрэглэх гэж байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Тэгээ энэ чинь улс төрийн намууд одоо би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ миний төсөөлж байгаа гоор би нэлээдгүй мэдээл харсан л да. Миний төсөөлж байгаа гоор нам болгоны 76-аан лист байх юм шиг байгаа. Нам болгоны 76-аан листээс би аль намын 76-аан лист дотроос нэг их сонгох вэ гэдгээ шийдэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би нэг бол факсын урт цаас шиг урт 4500 хүний нэртэй сантын хуудас байх юм байна. Нэг бол нам болгон тустай юм хуудсууд байх юм байна. Аа би аль намыг авч байгаагаас шалтгаалаад миний санлын нууцлал алдагдаж байна. Эсвэл факсын цаасны урт хэлбэр дээр би доороос нь нүү дээрэс нь нэг дуулж байгаагаас шалтгаалаад миний бас нууцлал бас алдагдаж байна. Нөгөө ажиглагдчих чинь бол мөнхийн дарамттай үг шүү дээ. Та сонгогчдыг дарамтал тэгээ чамайг харж байгаа шүү манай хүн харж байгаа шүү чи хэлсэндээ өгнө шүү өнтэр гэд ингээд сонгогчийг банк дарамтал чийдэг тэгэхээр нөгөө сонгогч чинь санала өгөхдөө нөгөө яах вэ нууцлалаа яаж хадгалах вэ гэдэг асуудал чи эргэлзээтэй болж эхэлнэ одоо ойлгомжгүй байгаа нэг зүйл нь бас энэ жишээн зүгээр нэг улс төрийн нам 76 хүнийг нэр дэвшүүлдэг гэж бодъё намын дарга нь улсын хэмжээнд өөрийнхөө намын нийт санлын 50% ийг цоглуулаа гэж бодъё тэгвэл тэр намд яаж хойлох хэрэгтэй нөгөө үндсэн хуулийн дээр байгаа шууд сонгоно гэсэн зарчмаа яаж хуваарлах юм энэ чи өөр ойлгомжгүй зүйл сөт маш их гарч ирнэ тэгэхээр би бол хойд таа энэ бол боломжгүй зүйл гэж бодчих а гэтэл хин энийг боломжтой болохгүй байгаа гэхээр нэлээдгүй хуучны улс төрчд өөрийгөө бол үндэсний хэмжээнд танигдсан хаанч би сонгогдно намдаа оноо эсвэл санал цуглуул чадна гэсэн улс төрчд ийм хувь төрсөж байгаа чи тий А зөвөр миний авсан сонссон мэдээллээс бол энэ залуу гүшүүд нь харин эсрэгээрээ жижигрүүлсэн нэг тойрог нэг мандатаар юу яа гэсэн энэ хувьлбарыг шахаж байгаа. Ингээд энэ хоёр хоорондоо зөрчилдөөд байгаа гэсэн хувьлбарл байлээ. Аа энэ хувьлбарыг хэрэгэл одоо ярьж байгаа энэ хувьлбарын хооронд баг хуучнаар явсан дээр. Хуучин нь ядад мэдээж таалагдахгүй байгаа. Гэхдээ ядаж хов хүний сонгогчийн санлын нууцлалын төвшөнд бид нар хадгалж чадах юм даа гэж харж байгаа. Ти энэс арай дээр гэж. А ер нь бол цаашид бол ямар хувьлбар хэрэгтэй вэ гэхээр би бол 
түрүүнд хэлсэн нэг намаг танилцаж болохоор би нөгөө нүбийн сонгуулийн төслийн менежерээр ажиллаж яхад сонгуулийн хожмог тогтолцоог батлуулсан ер нь бол цаашид бид нар сонгуулийн хожмог тогтолцоог дэмжих хэрэгтэй энэ чиглэл рүү шинжилгээ хийхгүй бол сонгогчдын боловсруулалт дээшлэхгүй хэдийгээр бид нар акцийга гэж бодож байгаа боловч дээшлэхгүй хоёр дугаарт улс төрийн намууд төлөвшгүй гурав дугаарт улс төрдөх энэ мөнгөөр тодорхойлдог улс төрийг бид нар хязгаарлах чадахгүй тэр энэ гурван шалтгааны улмаас бид нар яалтчихгүй сонгуулийн хожмог тогтолцоо хэрэглэх ийм хэрэгцээ өсөж байгаа. Дөрөв дахь нэмэлт нэг шалтгаан байгаа. Тэр нь бол одоо залуучууд болон эмгтээчүүдэд өнөөдрийн тогтолцоо чинь илүү ээлтэй биш вэ? Тэгэхээр залуучууд эмгтээчүүдэд илүү ээлтэй болохын тулд илүү хожмог тогтолцоо эсвэл энэ улс төрийн санхүүжилтийг нь бид нар аль болох баг зардлаар сонгууд явуулдаг болох юм бол нээлттэй болох юм байна. Өнөөдрийн байгаа тэ их мөнгөөр тодорхойлдог том баанар хөсөлтнийхөө төлөө нэр дэвших магадлал нь сонгогдох магадлал нь нэмэгддэг тэ айл болгон сонгогчдын саналыг худалдаж авах гэж мөнгө тараадаг өнөөдрийн энэ улс төрийн тогтолцоогоор явах юм бол эмгтэй хүн залуучууд гарч ирэх магадлал том байгаа болно. Тэгэхээр зүгээр яг төсөөлийн хувьд бол хийж байгаа шүү дээ. Ингэж харагдаж байна. 10 за энэ нэг та зүгээр next 76-ийн хувьд бадрах тий. Бадрахын саналын бас сүүлээс нэхлээд хариулъя. Гэтэхдээ энэний өмнө ахаад нэг зүйл хийлээ. Уучлаарай. Next 76 бол электрод болон уухай хөдөлгөөнүүдтэй төстэй хичээлэгч болоо да тий. Тэгээ би бол энэ улс төрийн намууд чадамжгүй болоод үүргээ гүйсдэг чадхаа болиод ирэнгүүт энэ орон зай дээр нь энэ нийгмийн хөдөлгөөнүүд улс төр хийж ийн гэж харж байгаа. De facto намууд үсэж ийн гэж харж байгаа. Өөрөлдөө л улс төрийн намуудыг орлох ус хэмжээний хөдөлгөөнүүд үсэж эхэлж байна. Энэ бол маш муу үзэгдэл. Энэ бол одоо улс төрийн намууд арчаагүй байгаа учраас ийм үзэгдэл ажиллагддаг байгаа. Түүнээс биш энэ электрод иргэний хөдөлгөөн шүү дээ чинь. Иргэний хөдөлгөөнүүд иргэний төрийн бус байгуулгын статустай. Ийм хөдөлгөөнүүд улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцсон гэдэг бол би бол нэг сайн зүйл биш гэж бодож байгаа. Тэгээ та нар юу гэж харж байгааг би мэдэхгүй байна. Э маш олон хүмүүс одоо шинэ улс төр шинэ хүн хүсэж байна гэдэг нэрийн дор электрод уухай одоо шинэ төмний 76 next 76 гэл ингээл яриад байна шүү дээ Энэ бол тийм сайн зүйл биш ээ. Энэ би зөвөр нам судалдаг хүнийхээ хойд өнгөрсөн 20 жил улс төрийн намыг ажиглаж ирсэн хүнийхээ хойд бол энэ бол сайн үр дагавар авчрахгүй байл гэж хэлэх гэсэн. Тэгээд таны прогнозыг асуулаа. Сонгол ямар болох вэ гэж маш олон хүмүүс надаас асуудаг. Тэгтээ би мэдхгүй гэж хэлдэг. Зүгээр надад нэг ийм л төсөөлөл байна л гэж хариулдаг. Өнөөдрийн улс төрийн намууд бол клиенталист намууд болцсон. Ялангуяа 0.2 бүхэн 2 нам бол картелчлэгдсэн. Ийм манай намын та холбоотой сонгуулийн хууль иргэцэн зохицуулалт бүгд картел иргэцэн зохицуулалттай. Ийм тохиолдолд бол гурвдагч хүчний цоо шин улс төрийн хүчин олон нийтэд гарч ирээд танигдаад хүчтэй дэмжлэг аваад парламентад хүчтэй гарч ирж нэг гэдэг тол би эргэлзэж байна. Манай өнөөдрийн улс төр бол би клиенталист гэдэг нь илүү харгис болцсон. Тэ ийм тохиол нөгөө хоёр намын чинь нөлөө бүхий улсууд л ахаад гарч ирнэ. Магадгүй сонгогчд шинэ хүн гарч ирнэ гэж бодож байгаа ч ихсэн. Нөгөө шинэ хүн нь хин байх вэ гэдэг дээр бас эргэлзэж байгаа хуучна сонгол. Сонгогчдын зүгээр би хаврыг би төсөөлж шүү дээ. Тэр ийм тохиолд бол их олон шинэ хүн гарч ирч чадахгүй байх. А артчилсан нам ардын нам хоёр хин нь олон холх вэ гэдэг бол харин би хэлж мэдэхгүй. Энэ хоёр нам нөлөө бүхий дамгалсан судлаа авах бах. А гурав дахь хүчний орон зай бол Монгол ардын хувьсгалт намд нэгдэж магадгүй. Та нар одоо сонгуулийн сурцлахын хэдийн нэхэлцэн харж байгаа бах. Үр тэгэл нь байр амлана. 12 сарын 1-ний өдөр үр тэгэлэх бүтгэлдээ бүтгүүлээрээ энэ тэргээр зарлаж байна тий. Энэ бол одоо нөгөө биднэрийн улс төрийг эрх рүү хаалдаж байгаа өвэгөө үйлдэлүүд. Би бол энэ бол улс төрийн соёлгүй байгааг илэрхийлэх гэж үзэж байгаа. Ер нь энэ сонгогчийн эрхтэй холбоотойгоор бид нар таван зүйлийг бодох хэрэгтэй. Реформ хийх төвшөнд. Нэгдүгээрт нь энэ үндсэн хууль болон холбоот хэрэгцээ зөвцөлттэй. Хоёр дугаарт нь энэ сонгуулийн тогтолцоо энэ бол маш чухал асуудал. Гурав дугаарт нь улс төрийн намын тогтолцоог бид нар одоо бас анхаарч үзэхгүй болохгүй байна. Дөрөвдүгээрт нь бол энэ улс төрийн соёл Ерөөсөө энэ одоо өнөөдрийн бидний амьдралын улс төрийн соёл бол их бүдүүлэг соёл болсон байна. 
тавдугаар нь бол энэ хэвэл мэдээллийн оролцоо нөлөөлөл. Энэ таван зүйлийг ерөөсө анхаархад чад одоо юу гэдэг нь дөрөвдөө шийдэл гаргаж чадах юм бол миний харж байгаагаар бол сонгогчдын эрх харьцангуй хамгаалагдчих чадна гэж үзэж байна. А өнөөд 20 оны сонгуул бид нэр энд ахичтэй төвшөл гаргаж чадахгүй одоо энэ парламентын намуудын байгаагаа хар тий намын тухай хуучин шлэгтэхгүй сонгуулсан зүр төсөөлж байна. Би дэд ажлын хэсгийнх нь гишүүн гэж явдаг юм. Гэхдээ одоо надад итгэл байхгүй байна. Энд улс төрийн хүсэл зүрх байхгүй байна. Сонгуулийн тогтолцооны талаар маргаашнаас эхлээд нэг эрх төлөө өнгөөс эхлээд намууд парламент дээр мэдгэлцэж эхлэх байх. Гэхдээ одоо байгаа тий сонгуулийн хуулиар тий одоо байгаа тогтолцоогоо хадгалж үүдэх байх. Ягд гэвэл энэ бол нөлөө бүхий олон намууд жижигрүүлсэн нэг тойрог нэг мандаттай бол авч үүдэх байх гэж би зүгээр шууд харж байна. Аа сонгогчдын улс төрийн соёлыг төлөвшүүлэх, намуудын төлөвшүүлэх хэвэл мэдээллийн хэрэгслэл энэ төрөгээд энэ бүх зүйлийг л бид нар анхаарахгүй бол ахац гарахгүй. Би зүгээр төсөөлж байгаагаар их хэвгүй сонгол болох байх. Их сошиалыг яаж хянах вэ гэдэг асуудал одоо хуулийн төсөл дээр яригдж байгаа юм байна. Ямар ч байсан тэр 28 дугаар зүйл дээр нь албан ёсны бүртгэгдсэн аккаунтаас сошиал дээр сурталгаа явуулна. Аа бүртгэлгүй аккаунтаас явуулах юм бол энэ хууль бас сурталгаа гэж үзэх юм төвшний концепц явж байгаа юм шиг байлээ. Аа ер нь бол улс төрчд бол өдр болгон лайв хийх баг. Баг цаг минут бол үргэлж тасралтгүй лайв хийх баг. Тэгэд сонгол яаж болохыг хэлж мэдэхгүй байна. Бас л хэвэл мэдээлэл салхсан, үйдсэн, зөвхсөн сонгуулийнхаа дараа эргэлцсэн, тэгээд эргээд төр засагда үйл итгэх юм хандлага битгий гараасаа л гэж хэсэж байна. Аа сонгогчдын оролцоог яаж нэмэгдүүлэх вэ гэж асууж байна тий. Тэгээ би бол энэ тогтолцооны хувьдын асуудлуудаа шийдэж чадах юм бол нэг дэжлэн. Түүнээс биш энэ асуудлуудад ахиц гарахгүй бол унах байх гэж би харж байна. Буурах байх гэж харж байна. Эсвэл энийг айдлаа ямар нэг айдлаар нөгөөд бол чинь мөнгөөр худалдаж авч сонгогчийн эрхийг халдах байх л да. Тэглээгээд бас энэ сонгогчийн сухаантай гэж би яваад. Ээ зөвөр сонгуулийн оролцооны идэвчлийг ингээд сонгол ерөнхийн орооны судалгаан дээр тулгуурлсан санал өгөх идэвчлийг нь харсан судалгааг харсан чинь сонгол өдөр 12-аас 14 цагийн хооронд хамгийн их оргил үед очиж гэж байгаа. Санал өгдөг хүмүүс. А тэгэд унчаад орой 6 7 цагаас хойш идэвчтдик. Тэгээ тэр 6 7 цагаас хойш идэвчж байгаа санал дээр хин ажилдаг өөр дандаа улс төрийн намууд ажилдаг байхгүй юу? Энэ бол бид нэг нууц шин шүү дээ нэг бид нар бүгдөөрө мэднэ. Хотлож авах нь аван машинаар зөөх юм зөөн тий. Тэгэхээр энэ дотор чин л сонгогчийн эрхийг халддаг гэж би бол зүгээр таамгулж байна. Ямар ч байсан ахац төвшөл бол нэг сайн харагдахгүй л байна учлаар. Залуучуудын оролцоог яаж төвшүүлэх вэ гэдэг нь бас яг ижилхэн асуулт. Энэ асуултуудыг шийдэж чадахгүй л залуучтай оролцоо ахгүй. Яг хөө бид нар фалаторимыг ашиглах нь зөвлөгөө гэж бодож байгаа боловч энэ чинь сүр тогтолцооны асуудал нь чухал. За өөр нэмэлт асуулт байна уу? Чөлөөтэй ярилцъя. шал айлтай би ойлгож байна. Гэтэ бид нарийн өнөөдөр шийдэж болох гарцсан бол 
глобал асуудлыг дотоод одоо шийдэж болох тэр эзэмшигчдийг нь ил тод болгох тухай асуудал болж чухал тий а бид нар фейсбук зөвхөр бэрэгтэй маргалдахгүй шүү дээ тэг юм боломж ч байхгүй их олон асуудал зэрэг тавигдчих юу хэлээгээд ардсан намын тэр үзэл баримтлаа өөрсдөө нь яг консерватив гэж зард хөнгөгдлээ Тэгээ би энд бол бодлогын хувьд хийж байгаа том дэвшил гэж харж байна. Гэхдээ ардчилсан нам 20 оны сонголт өрсөлдөхөө ц хэмжээний хүчтэй интеграц нэгдэл эв нэгдлийг би болгож чадж байгаа гэвэл үгүй юм шиг байна гэж харж байна. Аа ардчилсан нам мэдээж 3 2 дахь нөлөө бүхий улс төрийн хүчний хувьд аа уул нь бол их хурдан цэгцэрх асуудал нь их чухал байгаа юм л да. Гэтэ миний ажиглаж байгаа гар бол цэгцэр чадахгүй байгаа юм шиг байна. Аа бүтэлийн асуудлаа дотоод ардчлаар аль болох гишүүдээ сайн асуугаад цахимжуулаад намын дараа ерөнхийлөгчийн сонголт нэр дэвшигчийг тодруулаад гэтэ нэг зүйл байгаа шүү. Энэ улс төрийн намууд чинь дотроос нь олигархууд эзэлж аваад хөлсний гишүүдээр эцлээ давтсан. Энэ ганцхан Монголд ч болж байгаа тэр клима гэд тэр чек пош тэр одоо энэ Украинд ч болж байгаа үзэгдэл яг юм. Хартчилсан намын нэр дэвшигчд өнгөрсөн хугацаанд яг энэ механизмыг ашиглах замаар олигархууд нь нөлөө бүхий хүчтэй болж гарч ирсэн байх чи шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотоод ардчлыг бас буруугаар ашиглаж байгаа ийм кейс гэж би хэлгэсэн. Өөр нэг ерөнхи асуултууд байсан тий. популизм тий а надта 17 жилийн өмнө хамтарч ажиллаж ирсэн энэ голландын лайтник сургуульд хамгаалсан одоо энэ америкд байгаа кас муд гэж профессор байдаг тэр муд 2016 онд бичсэн нэг нийтлэл дээр улс төрийн намууд үүргээг үүсдэхгүй болохоор орон зай дээр нь популистууд гарч ирж байна гэж дүнсэн байдаг тэгэхээр би энэ намууд түрүүн би хэсэж намууд арчаагүй байна тэ байгаа учраас энэ хөдөлгөөнүүд олон бүр одоо зарим нь бүр өөр ч бүр экстрим хөдөлгөөнүүд ч байгаа шүү дээ тий тий эд нар л ингээд популистууд гарч ирж байна бүр чин анти эстаблишд парти гэж хэлдэг одоо бүр тогтолцооны намуудын эсрэг төр зуурын богн хугацааны улс төрийн намууд хүртэл гарч ирж байна энийг бид нар популист намууд гэж одоо германд болон европын орнуудад хэлж байна тий ийм намууд ч манад үзэгдэл ажиглагдаж байгаа богн хугацаанд нэг удаагийн сонгуулиар бараг амьдэрч магадгүй эсвэл маш хурдан цэгцэр чадахгүй бол урт хугацаанд одоо алга болох тий эсвэл хурдан цэгцэр чадах юм бол удаан хугацаанд улс төр хийж оршин тогтнох боломжтой улс төрийн намуудын тухай асуудал тэгэхээр энэ бол нөгөө улс төрийн намуудын төлөвшөлтэй холбоотой асуудал би юу гэж харж байна гэхээр энэ бол зөвөр намуудыг сонирхож хардаг хүний хувьд бол энэ улс төрийн намууд ерөөсөө үүргэ үүсдэхгүй байна тэгэд яавал засгийн эрхийг авах вэ гэж бодож байгаа болохоос ч нийгмийг төлөвшүүлэх улс төрийн боловсрол олгох улс төрчтөө бэлтгэх тэ төр иргэн хоёрын хооронд зуучлах энэ үүргүүдийг ерөөсөө нэг ч хүсдэхгүй байгаа зүгээр талцуулал хуваагаад байгаа энэ чинь 1990 онд бол яг энэ үзэгдлийг бол судлаач дүүгч хэлж ирсэн байх хэр дуваид сайти гэж хуваагдсан нэг намуудаар талцаж хуваагдсан хин хинний хувьд ус чулуу бариад нүтгэд бэлэн болцсон ийм нийгэм бүтээж байна тэгээ энэ бол манай намуудын менежмент төлөвшөл соёл нь бол маш муу байгаа гэж харуулж байгаа үзэгдэл. Тэгэхээр популизм бол хэр удаан амьдрах вэ бид яаж тоолох вэ гэдэг асуудалд бол би хэлж мэдэхгүй нь бид нэр хэр их өөр төлөөс төлөх вэ гэдгээс л хамаарх асуудал байх. Гэж би бодож байна. Түүнээс биш намууд нь төлөвшгүй байгаад л иймэрхүү юм байгаад байна. Гэтэ огт популизмгүй улс орн гэж байхгүй шүү дээ. Тийм популистуудыг ялгаад байгаа нэг ганц шинж байгаа. Чи сая 10 сарын 18-ны өдөр Германы профессор манай сургуульд ирж лекц үссэн. Тэрэн дээр яг нь популизм зүүр япа орнуудад хэрхэн идэвхжээд байгаа тухай. Тэгээ судлаачийн дүгнэл дээр бол юу гэж юм ихэр ерөөсөө энэ популистууд чинь богн хугацааны асуудлыг дандаа ярьдаг, шийдэл гаргаж чаддаггүй улс төрчдийг л популистууд гэж хэлэх юм байна гэж дүнсэн. Тэр одоо энэ хин бай хин нь ямар вэ гэдгийг бол сонгогчд эргэд бол дүгнэх бүрэн боломжтой л гэж би дүгнэх гэж байна. Түүнээс өмнөөс нь би хин нэг нэг нь популист гэж тодтох шаардлагагүй. 
хоёрдугаар улс төрийн намууд угаасаа ингээ хямраад байгаа. Яг тэгвэл энэ орчин үеийн бидний төлөөлөлийн ардчлал намгүйгээр явахгүй гэж байгаа. Харамсалтай нь зарим улс орнууд бол популизм дэлгэрэл одоо богино хугацаанд гинтийн эсвэл комеди артистууд гарч ирээл улс төрийн нам байгуулал хөдөлгөөн байгуулал он марш одоо энэ таван ат хөдөлгөөн тэргэл европоор нэлд үзэгдлүүд болж шүү дээ. Эднэр бол үндсэндээ бол одоо миний харж байгаагаар бол энэ улс төрийн намууд хямрсантай байдал нь яг үзэгдэл манад яг юм үзэгдэл юм гэж байна. Электрат гэдэг хөдөлгөөн анх гарч ирэхдээ одоо баг жил юм нэ шүү дээ тий. Нэлэн 3 сар. Ерөөсөө бид нар нам босчуудыг дэмжинэ гэдэг. Тэгэхээр нам босчуудыг дэмжих хөдөлгөөн юм бол энэ намуудын эсрэг хөдөлгөөн байгаа байхгүй юу? Нам байгуулагчнараа дэлхийн ертөнц юу олж авсан бэ гэдгийг бид нар ерөөсөө мартаж эхэлж шүү дээ одоо. Нам байгуулагчнараа бид нар үзэл сортал, үзэл сортлаар дамжуулж бодлогын ялгаа, бодлогын ялгаагаар дамжуулж хөгжлийн хөтөлбөрийн багд өгөөд тэгээд сонгуулийн үр дүнгээрээ бид нар аль нэг намд хариуцлага тооцож байна гэдэг нь хөтөлбөрийг нь дүгнэж байна. Аль намд дараа нь үргэлжлүүлж өгөх үү гэдэг энэ бол асар том улс төрийн соёл байгаа байхгүй юу? Энэ соёлыг бид нар үгүйсгээд нэг юм би даахчид сайн төрөвтнаар бүрдүүлсэн парламенттай болчих юм бол дөрвөн жилийн дараа бид нар яаж хариуцлага тооцож чадахгүй. Та нар одоо мэдэндээ сүүлийн хэдэн жишээг нь гамбаатар, жавхлан одоо хин бэ яах вэ? Ингээд ганц нэг юм би даахчудаа бодоод үз. Дөрвөн жилийн дараа тойрог дээр очих нүүргүй болж байгаа бид нар чинь уучлаарай би яны улсад нь сонсож байгаа байх. Ягаад гэвэл бид нар чи хийсэн баахан юм хийгээд өгнө алаад өгнө гэж гараад ирсэн улсад шүү дээ. Юу ч хийж чадахгүй чи багийн тоглолт улс төр гэдэг бол. А тэгээ бид нар чин сайн дурынхан нэг үсэд нэг баг боллоо гэж боддё. Нөгөө либерал, нөгөө социал демократ, нөгөө консерватив яаж тодорхойлох юм. Чи сүүлийн 200 жилийн хүн төрлөктний бүтээл байгаа байхгүй юу? Энэ бүтээлийг бид нар улс төрийн намуудад зурж, ялгаж, тодруулж өгөх нь бол бид нарын орчин үеийн соёл байгаа юм. А ингэж ярьж байгаа юм хараад магадгүй зарим сонсогчд энэ намаар яадаг байна, интернер яадаг байна гэж бодож магадгүй. Гэхдээ энэ бол би тогтолцооны тухай, системийн тэ үнэц зүйлийн тухай ярьж байна гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Би эдгэр ирээдүг би глобал судалдаг. Би Монголын улс төрийн намуудыг л сонирхож хардаг. Тэ. Зүгээр харж байна. А би зүгээр хэд хэдэн жишээл хэлэл та жишээ сая одоо өнгөрсөн сард би Украин яваад ирлээ. Тэгээд одоо ахаад явах арваа тоногийн дараа явна. Тэгээд тэнд ингээ улс төр судлаачтай намхын зүгээр би Зеленскийг нь тухай ярихгүй шүү дээ. Аа яг ихэндээ бол ингээд жирийн иргэн тэ айгүй гой хөдөлгөөн байгуулал айгүй гой ингээд нам болоод сонголт өрсөлдөл ялчлаа. Тэгсэн чинь одоо хөшгний цаадх улс төр нь нэгдэж байна тий хин сан хөөж үлээ гэсэн чи Порошенког эсрэг сайтны сан хөөж үлсэн юм шиг үл ингээд асуудлууд хардлтууд үүсэж эхэлж шүү дээ тэгэхээр би бол энэ зүгээр яг сайн бүгэн би мэдэхгүй байна а ер нь бол дэлхий даяар ялангуяа энэ улс төрийн намууд хямрж байгаа гэдгийг бол би ойлгож байна гэхдээ намууд хямрснараа бид нар би нэг л зүйл эхэлэх гэсэн өнөөдрийнхөө оролцоо төлөөллийн энэ тогтолцоогоо бид нар устгаж болохгүй Хэрвээ бид нэр энийг устгах юм бол энэ орон зай төр чинь тоглох субъект те сонирхлыг хэрэгжүүлэх төлөөлөх нэгтгэх энэ институцийн үргийг хөдөлгөөнүүд хүсдэх юм бол тэрийг бид нэр өнөөдрийн улс төрийн соёлыг нь төлөвшүүлэх гэж бахаад 200 жил зарцуулах хэрэгтэй л гэж би имэж байна. Зөвөр энэ талаас нь бодоорой. Зөвөр би он маршиг судалсан, таван о төлөөнийг судалсан. А тэр Германд байгаа альтернатив намыг бас судалсан, сонирхсон. А яг үе нь бол ийм Германд бол одоо бүгд улс төрийн намуудын фолоризейшн явагдаж юм гэж байгаа байхгүй юу? Туушрал. Энэ туушрал цаашаа яаж үргэлжлэх хэрэгтэй хэлж мэдэхгүй. Судлаач нь ч гэсэн энэ дэргэлзээд ажиглалт хийж байна. А ер нь бол бид нар бол энэ эстэблишд парти гэж хэлээд байгаа тэр тогтолцооны бүрдэл хэсэг болцсон намуудыг яаж бэхжүүлэх вэ гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. А түүнээс биш ийм рандом 
маягаар гарч ирээд алга болж байгаа намуудад итгэл өгөөд байх юм бол бид нэр энэ систем чинь задрнаал гэж харж байна. Хүний хангаж хамгаалах үнсэн тогтцоо болоод Монгол улсын бүх төрл засгийн байгууллагууд орцсон байдаг тийм ээ. Хүний хүмүүсийн гол яг илүү нэгцсэн байгууллагын үед канал тавих чиг үүдтэй. Тэгэхээр одоо сонгууль хэрэгтэй байгаа юм яг энэ сонгууль хэрэг сонгуулдаг хэрэг за мөн төлөөлөлт амжуулан одоо төрийн их байхад энэ их одоо хангах хамгаалах тийм үгийг одоо хүлээсэн бол манай л одоо нэгсэн одоо байгууллага харасвитасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасмасм
felicidad. Saberla. No, saberla. Uh, but we do need to get the office to do the site to take the time to the time.